Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan. E nós somos animais. animais. <risos> quase ainda, <risos> quase falhou, né? <risos> falhou no último. No último. <risos> quem está é, aqui com a gente hoje, Dan? Então, hoje nós vamos falar sobre cães de proteção, cães de segurança, com o Marcelo Segalina. Para quem, quem não sabe, conhece ele mais popularmente, é o Segalina Canain. Sim. Ele atua na área de treinamento de cães desde 2000, iniciou suas atividades no segmento praticando chutsu, depois de dois anos conheceu o Mão de O-Ring, onde começou a atuar como figurante, formando o primeiro campeão brasileiro no esporte, ao mesmo tempo se tornando o primeiro figurante de uma prova oficial realizada no Brasil. Por conta dos destaques na figuração e sendo um dos pioneiros dessa modalidade de figuração com bite switch, com a roupa da mordida, começou a ser solicitado por diversas unidades de canil das Forças de Segurança Pública. Bom, tem bastante coisa, bastante experiência o Marcelo, aqui o Segalina, então eu vou passar a palavra para ele, muito bem-vindo, esse assunto bem legal, obrigado, tem bastante coisa para a gente falar. Agradeço o convite aí, primeiramente, quero parabenizar vocês pelo projeto, tenho assistido todos os episódios aí, só tem trazido gente de top aí, né, gente de alto, alto conhecimento, espero que eu consiga... É, manter esse nível aí, né? Ah, vai então, vamos, vamos bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre o cão como ferramenta de segurança, né? Aí de proteção. Então, como o Dan comentou, deu, eu venho dessa parte de esporte, depois eu conheci o, 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 o Mondi, onde se usa esse equipamento, o Bite Switch, a roupa de mordida, né? E não tinha no Brasil isso, né? Então... É, nós compramos essa roupa de um treinador suíço, quando ele veio da esse seminário quando eu conheci o Mondio Ring. Então, nós compramos essa roupa, ele trouxe um cachorro e trouxe a roupa. Que, que ano foi isso? 2002. Aí, nós compramos essa roupa dele e aí conseguimos ter, que eu tenha conhecimento, o primeiro Byte é, Suite no Brasil. E aí, eu comecei a desenvolver esse trabalho de, de, de figuração com roupa. É, a princípio, pelo esporte, né, pelo Mondio Ring. Aí, nós tínhamos um grupo onde nós treinávamos pra, para o esporte. E aí, Paralelamente, é, por eu fazer essa figuração com a roupa, muita gente começou a me pedir a fazer esse trabalho de, de muitas forças, é, canis de força de segurança pública, né? Queriam botar o cachorro para morder a roupa, como era uma novidade, era só luva antes, né? Que tinha. E aí eu comecei a me estreitar com, com o pessoal, a fazer treinamentos com eles e tal. E aí gostei, da, da, sempre gostei, na verdade, dessa área de segurança. E comecei a me especializar no treinamento de cães de, de proteção, né? É, aí, com o tempo, eu formei em 2005 ou 2006, teve a primeira prova, se eu não me engano, no Brasil, acho que foi 2006, eu formei o primeiro campeão brasileiro de Mondio Ring, é, eles fizeram uma seleção de 15 figurantes, cinco figurantes passaram nessa seleção, é, e dois figurantes foram selecionados para a prova, foi eu e outro rapaz do Suca, não me recordo o nome, então, fui o primeiro figurante da primeira prova, figurante do primeiro cão campeão brasileiro de Mundial Ring. E aí eu migrei, depois de uns dois, três anos eu continuei no esporte, fizemos mais uma outra prova, se não me engano, em 2007, de novo aqui no Brasil, aí eu participei, e depois disso eu comecei a trabalhar mais com o cachorro da parte de proteção, comecei a fazer essas, é, esses treinamentos mais específicos para a área de o cão como ferramenta de proteção, né? Legal, tem muita gente, tem muita dúvida, né, sobre Sim. a utilização dos cães na proteção. Acho que a primeira delas é justamente é, por que, que o cachorro é tão bom é, para essa função, né? Da onde vem toda essa braveza ou essa, esse instinto de proteger o território, proteger as é. pessoas, enfim? Na verdade, a gente leva uma vantagem aqui no Brasil porque a população tem medo de cachorro, né? É, então, a ferramenta, então, a gente já tem essa vantagem no nosso país, as pessoas já têm medo do, do, do animal, né? Então, então, algumas raças principalmente, né? Sim, algumas raças principalmente, é. até porque a mídia joga é. até às vezes informações erradas aí, né? Acidentes que acontecem e... Então é uma... É, ele, ele é um... Ele é, um, é uma ferramenta preventiva, ela é uma ferramenta ostensiva, então o cão, você tá sempre... É, ele tá sempre à mostra, diferente, por exemplo, de uma arma de fogo, você pode estar tá armado andando na rua e o cara não vai saber que você está armado. Ele só vai saber quando você está armado, se ele chegar em você e você for reagir. Só que a, figura, a, a segurança, a melhor forma né, de, de, a gente, é, de ter uma segurança é você ter uma segurança preventiva. Então, se eu estou com um cachorro, eu não deixo acontecer o ato. 
Isso é uma grande vantagem do cachorro. Se eu estou, por exemplo, num, num veículo, é, também é uma coisa curiosa a gente falar. Você tem que saber aplicar o cachorro da forma correta. Então, antigamente, você lembra uma época que tinha aqui no Brasil muito problema de sequestro? Sim. É, eles começaram a lançar essa moda de cachorro anti sequestro. Você lembra disso? Sim. Aí o que, que acontece? Era um cachorro nada mais que andava no banco de trás do carro. E, e, aí, lá. e aí os treinos que você via era o cara chegando no motorista e o cachorro saía para fazer o bloqueio. Só que aí, vamos pensar, o cara já chegou em você, o cara já está com a arma na sua cabeça. E aí você manda o cachorro vir morder o cara, Mas o vezes. risco de o cara apertar o gatilho e te matar é muito grande. Então por quê? Porque a aplicação é feita da forma errada. Como que eu faço a aplicação num cachorro, por exemplo, nem num veículo? Eu vou usar o cão no banco de trás com uma cabeça um pouco à mostra atrás do motorista na janela. Então, eu posso até condicionar isso. Então, por exemplo, o, primeiro, o cara vai te pegar quando o carro está parado. O cara não vai te roubar quando o carro está andando. Então, você encostou no farol, você parou no farol, eu, eu já posso condicionar o meu cão a subir pela janela e colocar a cabeça ali do lado de fora. Se o cara for chegar em mim, o cara está escondido numa árvore no, 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 no farol ali. O cara vai chegar e falar, esse próximo carro que parar eu vou roubar. Quando você para o carro e ele vai chegar no motorista, o cachorro bota a cabeça para fora. Desiste. Aí o cara fala, puta, eu não vou dá para ir, é. eu vou pegar outro. Então você vê a diferença? Se você aplica os dois, as duas situações, nós temos o cão como ferramenta de segurança. Porém, a primeira mal aplicada, eu posso causar um acidente e matar o, o motorista. E a segunda, eu não deixo nem acontecer o ato do, do, do roubo. Mas isso serve para esse sequestro relâmpago, né? Quando é um sequestro super direcionado, ah, aí, sim, aí, outro, já, aí, um... é, aí já vai ser de uma forma diferente, aí são caras muito mais preparados, né? Mas assim, sequestro também é uma coisa que já caiu muito, quase não tem é, mais, agora né? É, um golpe. É, já, é mais agora... <risos> golpe internado, é verdade. É, é, mas é mais o Pix, o Pix. É. Então, mas o Pix funciona, também, é. porque o cara vai te pegar no carro. Uhum. Ele vai te pegar no carro. Dessa hum. forma, você vai bloquear. Então, o que é interessante deixar aí é, claro é que a forma, o cão, você também tem que saber aplicar a ferramenta da forma correta. Porque aí você tem uma efetividade muito maior do indivíduo. Ah, mas o cara que tem condição de ter um cachorro de sequestro, que é um cara já mais, digamos, um cara hum. bacanão aí, né? Sim. Aí ele vai ter um carro blindado e vai estar tá fechado, não vai? Mas, na verdade, Dana, vamos, vamos falar que, assim, é... Qualquer cachorro de, de, que seja considerado de, de guarda e de proteção, é, você pode. Por exemplo, eu não ando com um carro blindado, mas eu ando sempre com um cachorro. Então você tem muita gente... É, não estou falando do sequestro de o um cara vir te pegar. O cara te roubar. O cara roubar. Hoje que roubam o quê? Aliança, roubam relógio, roubam celular. Esse tipo de delito, com um cachorro, você vai resolver. Sim. O cara mas não celular não tem pegar. problema que é para cervejinha. No, é. no, carro, <risos> é. no carro, entendeu? Então assim eu, eu morava no Morumbi E eu tinha duas pastoras E dois chinelos agitando <risos> e ela tinha, uns, tinha uns cachorros Cara, os, o ladrão pede chinelo É o que você falou, morre de medo de cachorro sim. Na casa que tem cachorro não entra sim, sim. Meus vizinhos, cara, entrava Mas pra roubar, por... é ladrão pede chinelo sim. Agora ladrão profissional entra em qualquer casa É diferente, é. É diferente Mas mesmo assim, se você souber aplicar o cachorro Vai existir uma dificuldade muito grande porque o cara tem que entrar, o problema é assim, o cara, tem, o cara ele quer entrar, ele quer te roubar, mas ele quer sair. Ele não quer entrar e daqui cinco minutos é lotar de viatura lá fora. Uhum. Então o cachorro, ele quebra muito essa estratégia. Você poderia, o que, qual é o maior problema hoje? É entrada e saída em residência. Você está entrando com o seu carro, você está saindo com o seu carro. É hora que os caras te pegam. Se você tem um cachorro trabalhando na garagem, cara, como é que... Você entendeu? Não, o cara Quebra vai, o cara, um pouco, o cara, o cara, o cara vai não mudar, vai. Vai no vizinho. Né? Isso assim, é, é, eu tô 20, o quê? Vou para 23 anos de experiência. Eu tive várias situações, que eu, vários cases aqui que eu posso passar. Uma senhora que eu tenho no Ipiranga, que num bairro em São Paulo, ela tinha sido roubada 15 vezes, cara. Aí numa das ocorrências, foi um oficial do canil que atendeu e o cara falou, por que a senhora não coloca um cachorro? Cara, ela comprou um pastor, nunca mais ela foi roubada. Tem casas que a gente tem aqui, por exemplo, no Campo Belo, que tem muito problema de roubo à residência, tem uma, uma pessoa que eu tenho um tempo lá e ela tem, ela, ela tem Rottweiler, ela adora Rottweiler, cara, a rua inteira dela foi roubada. Ela mora sozinha, sozinha, nunca entraram na casa dela. Então, é, é, você, às vezes, um, um, não precisa nem ter uma pessoa de 
Nossa, um mega milionário, nada. Os caras roubam qualquer coisa. O cara roubou Sim. três, quatro celulares aí, um, um iPhone aí que custa um, um absurdo. Hoje o cara vai lá e troca na boca lá e tá satisfeito. Então o cachorro, e às vezes numa, numa cagada dessa daí, às vezes um coisa. cara faz uma cagada. É. O cara se assusta, te dá uma facada, te, te, um corre, tiro. te dá um tiro de besteira pra roubar um telefone. Então o legal do cão é isso. Ele... ele ele evita que aconteça o roubo. Se você souber aplicar da forma correta, é, com uma ferramenta ostensiva, ele vai é, inibir, ele não vai deixar acontecer. Então, esse problema da residência é um, né? Você deixa o cachorro na garagem ali, você só ensina o cachorro a vir para o portão quando você abrir. É, mas aí a gente vai entrar, que é onde que você vai explicar para a gente, né? Sim. O cara tem que ter um bom cachorro, sim, tem sim. que ter um bom treinamento, sim, sim, né? tem que fazer as sim. coisas direitinho como sim, você... Sim, sim, mas, sim. mas eu acho que a gente, a gente vai chegar lá, então, mas, mas isso, que aí que é, acha? isso aí é caro. Não, tô falando, antes de entrar, é uma coisa cara, não é para qualquer um, é? É, não. É uma... Qualquer cidadão pode ter um cachorro desse? Não, se você, assim, um bom filhote, hoje nós estamos falando em torno de quê? 5 mil reais, uhum. um bom cachorro de proteção. Até, talvez um pouco mais, é. dependendo das linhas. E treinamento. Aí. Mas eu vou gerar em torno de cinco. Aí você vai fazer um treinamento, né? Que também vai, sei lá, vamos pôr uma ideia de mil, mil duzentos reais mensais nesse treinamento. Durante um período aí, se o cachorro tiver essas condições, for, tiver uma genética boa, for um bom indivíduo, vai levar um ano e meio para ser trabalhado. Tá bom, tá bom, e vida. depois você tem ainda outra questão que eu ia falar, é uma manutenção. Sim. Um cachorro que você põe para fazer uma proteção... Esse cachorro nunca mais pode parar de ser treinado. Então, o que, que eu vou treinar? Eu tenho até aqui, a gente vai fazer todo o passo a passo do desenvolvimento. É, eu preciso criar contextos diferentes, onde eu acredito que possam um dia acontecer, e o meu cachorro tem que estar tá preparado para isso. Ele ficar mais culto. Ele vai entender, ele vai saber resolver. Ah, o cara pulou aqui, ah, o cara encostou ali, ah, pô, eu já fiz esse treino, já sei como é que tem que fazer. Uhum. Tenho que morder aqui, aqui eu tenho que pular aqui. Então, você vai... Dando essa manutenção, que eu aconselho pelo menos a cada 15 que dias. Não é manutenção, é aprimorar, né? É, na verdade. Exatamente. Você vai criando contexto, né? Porque um contexto é diferente do outro. Ah, hoje um cara vai me pegar no carro, hoje um cara vai pular o um muro, hoje um cara vai entrar comigo a pé. Então você cria contextos diferentes, você treina o cachorro para isso, e se um dia acontecer, esse cachorro está preparado para atuar sem pensar muito, né? Tem que ser rápido, né? Não pode ter dúvidas ali. Então o cachorro tem que é, mas rapidamente. Mas não é uma coisa para todo mundo, né? Não, não, não é, não é. Mas é um... infelizmente, é, como é um carro, meio é, de prevenção é, bem é, interessante. É, é, não, é, é, você é, pode ver assim, é caro para uns, para outros vai ser até barato. Sim, Sim é igual carro claro. blindado. Quanto é um carro blindado? 40, Sim, 50 mil? Se não for mais. Não né? é para todo mundo, mas tem, tem condições. Me fala onde tem aí que eu é. compro um. Então, não, o, não, só a blindagem. Só a blindagem. Você pega tá bom, um tá usado. Entendi. Assim, blindado, não, mas só para blindar deve ser uns 40, 50 mil. É, pode ser, pode ser. Então, assim, então, não é para 50 um... mil, mas para o preço do carro que hoje o mais básico é 90, quer dizer, é, não é um vai, absurdo é, assim. É, tem, é, né? é, é. Bom, mas sim, enfim, sim, sim. vai depender de cada um também, né? Tem, ah, não é para todo mundo. Eu, eu, assim, eu, eu percebo assim, tem pessoas que resolvem comprar qualquer Rottweiler ou qualquer pastor alemão e, e faz que... dois, três, ni, dois treininhos com qualquer Zé sim, Mané aí. E, acho que tá tudo e bem. aí o cara realmente, ele arrumou um problema, porque esse cachorro vai morder a pessoa errada na hora errada. Hum. Uhum. É, não é? Sim. Daí eu falo pros caras, meu, tá bom. É bem o oposto que você faz. Eu falo, você comprou um cachorro que tem cara de mal, socializa ele, ambienta ele, deixa ele bem de boa. Põe uma placa de cão antissocial, sim. porque você não vai. Você não vai. Você não vai. Ladrão pet nela não vai entrar aqui. Sim, sim, sim. sim. O ladrão profissional entra em qualquer sim. lugar, né? Teoricamente. Sim. Mas assim, o primeiro não vai acontecer nenhum acidente. Sim. E mesmo porque, Dan. Você acha que eu tô errado em falar? Não, não, não. Mesmo porque, assim, se a gente for pensar, vocês são da área, vocês sabem muito bem, cada vez hoje em dia tá mais difícil de a gente achar. Um cachorro com genética boa para trabalho. Sim. Seja para a gente. compra pra... um cachorro, qualquer cachorro, qualquer mas, animal, mas mesmo ele já acha que pode fazer ataque. E, e mesmo assim, dessa forma, já resolve. Sim. Você então, não mas... precisa ter um super treinamento, Sim. porque aquilo que eu falei no começo, o brasileiro tem medo de cachorro. Sim. Esse suíço que veio para o Brasil, ele trouxe um male de 42 quilos. Foi o primeiro cachorro male que eu vi grande. Ele falou no outro dia no seminário, ele trouxe o cachorro, ele andava o cachorro à noite para passear, o cachorro fazia as necessidades e tal. E ele falou no outro dia, vocês não precisam ter um cachorro muito bem treinado. Porque eu ando com o cachorro, os caras atravessam a rua. Ah, assim, lógico. Ele falou, na Europa não. Na Europa, se eu meter um cachorro, uma, o cara conhece de cachorro. O cara vai fazer a leitura do seu cachorro. 
Se ele vê que seu cachorro tá afinando, ele vai pra cima de você, vai apanhar o cachorro e você. Não, mas isso Aqui tá o brasileiro assim, não sabe problema. fazer. Não, porque eu falei assim, é. se você tem um Rottweiler, pastor alemão, um animal, um pitbull, um sim, sim, corso, sim, sim, sim. e uma placa de cão social, sim, sim. o ladrãozinho vai... Ele vai pular pegar... o ladrãozinho, vai. Sim, por isso eu falo, sim. agora, do que ter um cachorro bravo, sem sim, controle, sim, melhor. que vai morder o se piscineiro, você... o motorista, é o amigo do filho... É, não é? Se você não for saber fazer a seleção correta, se você não souber ter um bom profissional que vai desenvolver, é melhor sair nesse segmento. Vamos já falar da seleção e do treino e tudo claro, mais. Mas claro. antes disso, eu queria falar uma coisa importante. Você deu um exemplo do emprego errado do cachorro. Hum. Né? Você consegue dar alguns outros exemplos de como empregar de forma errada? Ou seja, erros mais comuns de quem acha que tem um cão, que é um cão de guarda, de proteção, e no final das contas o cara fez errado. Vamos lá. É, todo mundo acha que um cachorro de proteção de residência ele tem que ficar no quintal. Eu até aceito essa hipótese desde que eu tenha dois cães. Uhum. O que, que eu vou fazer? Primeiro, são dois perfis diferentes. Eu vou ter um indivíduo do lado externo, que é um, deve ser um cachorro com uma leve insegurança. Por quê? Porque se ele é um cão inseguro, qualquer barulho, vai qualquer reagir. movimento estranho, ele vai reagir. E ele vai reagir como? Latindo, rosnando, mostrando os dentes. Então, intimidando aquele indivíduo que queira entrar dentro da sua residência, certo? Ele vai, ele vai, o... ele vai funcionar como um alarme com um plus aí de agressão. Então, ele é um alarme que faz barulho associado aí com agressividade, uma capacidade de intimidação que vai fazer com o cara que ele não pule na sua casa. E dentro, eu teria um outro cão, Aí um cão com perfil diferente, um cão, top lá dentro. um cão top, um cão que vai funcionar sobre comando, como se fosse uma arma de fogo. A gente pode comparar é, é, dessa forma. Ele está ali dentro, ele vai ficar tranquilo, ele vai dormir no meu quarto, ou ele vai dormir na sala. E aí eu já tenho o cão de fora fazendo barulho. Se eu tiver, por exemplo, uma, uma, um circuito de, de, de câmera, eu já consigo olhar de dentro do meu quarto na televisão. Ah, é um gato? Não, é um cara que está pulando. Pô, minha cachorra de fora latiu, o cara caiu pra dentro e aí ele começou a intimidar a cachorra de cima do muro, ele viu que a cachorra começou a acuar, ele foi, meteu o peito e caiu pra dentro. Agora tem é que... difícil isso aí também acontecer. Muito difícil, mas vamos pensar. O cara vai matar o cachorro, vai entrar pra muito, muito difícil. É então, falou, a galera não entende de cachorro. E outra, né, esse negócio também de matar, aquilo que eu acabei de falar lá fora, ele vai matar como? Se ele for matar com envenenamento, com outras coisas que eu não vou ensinar aqui como fazer... É, são mortes que não são instantâneas. Então isso aí funciona, por exemplo, tem um feriado, nós vamos ter o um feriado agora, o cara viaja na quinta, ele vai matar o cachorro na sexta para entrar no sábado. Essa ideia de que o cara vai entrar e vai dar um tiro no cachorro, isso é furado. Cara. Você vai dar um tiro aqui na Você cidade, barulho, imagina, o bairro inteiro é. acorda. Não dá cinco minutos, tem um monte de viatura não, na mas porta. Mas deve existir uma maneira de matar, que lógico que nós não vamos sim, falar aqui, sim, sim. seja rápida e sem ter muito barulho. <risos> Sim, mas é. rápido eu não sei. Não. Eu mas, acho ó, assim, se for inverno... Mas, mas, esse cachorro que você está falando, pode ser um cachorro menor? Ele até pode ser um cão pequeno, só que a gente vai perder na questão de intimidação, né? Porque um cão maior, além da, da questão do barulho do cão latir, ele vai me avisar, é, ele causa um efeito psicológico maior, né? E aí o cara vai pensar duas vezes em entrar. Um cão pequeno... Talvez ele já não. O cara já não intimide tanto ele. O barulho, se tiver alguém, por exemplo, na casa, vai funcionar. Ele vai alertar e o cara vai saber. E se não tiver ninguém na casa? Aí pode ser que o cara tente arriscar entrar porque é um cão menor, né? Então eu acho que um cão maior, de porte maior, sempre é mais eficiente nesse sentido. Às vezes até inibe o próprio cara de entrar esse primeiro cão, né? Sim, sim, sim. Mas com certeza. Já resolve é, primeiro, né? A maioria das vezes, sim. Vim, sim, é verdade. Sim. É verdade, é verdade. É uma super ferramenta. Sei, a gente deu. Eu dei seminário, é, treinamento dentro de penitenciária. Pô, isso aí todos eles falam, cara. O cachorro entrou dentro da cadeia. E esse primeiro tudo. cachorro tem que ser treinado? Ou... Então, na verdade, é interessante. Vamos, vamos lá. Ele até, até. Eu consigo. Por exemplo, o perfil dele é um cão inseguro, certo? Eu vou poder potencializar essa insegurança. Então, aquele treino antigo, o cara vem, ele ameaça no portão, o cachorro late, o cara corre. Ele vai, põe a cara em cima do muro, o cachorro late, ele some. Aí o cachorro começa a entender, pô, aparece algo que eu tenho medo, se eu é, usar da minha agressão ou responder dessa forma, aquilo que eu tenho medo vai embora. Então, cada vez mais esse cachorro vai ficar mais esperto, uma porque ele vai ver que de vez em quando aparece alguém ou ali, então ele vai começar já a ficar esperto porque ele já aprendeu isso, e segundo, se aparecer, ele sabe como reagir 
e como ele faz para aquilo que ele tem medo ir embora. Então você potencializa nesse sentido, né? Esse, esse episódio não serve para isso que eu vou falar agora, Sim. mas para os donos de cães que estão assistindo em casa, acho que é útil essa informação. Esse treino que você acabou de falar de potencializar a agressividade do cão inseguro Sim. é exatamente o treino que... A Ma maioria dos cães agressivos que a gente atende de casa, seja de qualquer porte pequeno, sim, sim, sim. Yorkshire, Poodle, Spitz, faz, os donos fazem perfeitamente em casa. Perfeita. Faz a figuração perfeita. Faz a figuração perfeita. Porque o cachorro dá uma rosnadinha e <risos> o cara se afasta. É, aí dá uma latidinha, <risos> chega para o dono, dá uma latidinha e o cara se afasta. É. E aí não sabe porque o cachorro, depois de uns dois anos fazendo isso, sim. começa a morder todo mundo, né? Sim, sim, porque sim, os donos sim. acabam fazendo de forma perfeita o trabalho de figuração. É, e na verdade, às vezes, né, isso aí pode vir até de uma, da ninhada já. Então, por exemplo, esse indivíduo que você está falando, dentro de uma ninhada, ele, você põe um alimento, ele vai lá, ou até na teta da mãe, ele rosna, o outro sai fora, ele vai lá e ele mama. Sim. Aí ele começa a falar, opa, então o caminho é isso aqui. Se eu mostrar essa força, se eu fizer essa atitude, eu, eu vou ter a vida melhor. Aí você vai para a comida na ninhada, ele rosa, o outro deixa, ele vai e come sozinho. Então, às vezes, já vem da ninhada. Aí ele vem para a residência, ele continua fazendo, e aí as pessoas também continuam dando essa resposta Sim. que ele quer, que é de sair fora, e aí ele fala, oh, então o caminho é esse. Então, o mundo é assim. Exatamente. O mundo funciona assim. Se eu bater de frente, eu vou ganhar sempre. Sim. E você vai potencializando cada vez mais, às vezes até chegar na mordida. Agora, a pessoa que tem uma oportunidade de ter somente um dos cães, você falou esse externo, né, que vai dar o alarme, e o interno, e o que é o cão que de fato é mais eficiente. Né? Certo, certo. Ela não pode ter dois cães, ela só, tem, só vai poder ter um cão. Qual que é o, a sua escolha? Então, aí depende muito do conjunto de ferramentas que você vai ter de segurança, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma arma de fogo, é, eu colocaria um cachorro que vai fazer o barulho do lado de fora, para mim não ser surpreendido com a arma de fogo, ele vai me alertar, ele vai intimidar e ele vai me alertar, aí eu vou usar da minha outra ferramenta, posso ligar para a polícia, enfim, e aí eu vou usar da minha arma de fogo. Ah, eu não gosto de arma de fogo. É, então, eu posso colocar um alarme do lado de fora um e posso dentro. ter um cachorro dentro. Então, depende muito do, do, do projeto de segurança que você vai montar é, e aí a forma que você vai aplicar o cachorro, ou dentro ou, ou fora, né? A ideia é colocando barreiras... Barreiras, né? Anéis ali, barreiras para dificultar essa... A, a pessoa vai ganhando tempo, aproximação até chegar em você, né? Tá. Então, eu posso tomar outras atitudes enquanto me dá tempo de eu ter uma resposta. Por exemplo, eu ligo para a polícia. Se eu, quanto mais barreiras eu tiver mais tempo esse cara vai demorar para chegar em mim. E aí eu tô tempo da, da, da polícia chegar e conseguir que esse cara evite dentro da, da, da minha residência. Tá? Legal, vamos lá. Agora vamos de fato falar do, do projeto perfeito, projeto ideal. Tá? Vamos lá, vamos lá. Uma família está preocupada com segurança e ela está pensando que o cachorro talvez possa compor todo esse sistema de segurança. Então alarme, câmeras... Uh... Uh, ronda externa da casa, certo. enfim. E Por também tá, automático. portal automático, então ela tá pensando legal. no cachorro também. Legal. Tá? legal. Como que ela deve agir? É só escolher uma raça? Que tá bom, então todo pastor alemão pode ser um bom cão de guarda, todo hum. Rottweiler. Como, como que se escolhe primeiro a raça e como que se escolhe o um indivíduo depois dentro da raça? Tá. Ótima pergunta. Sozinha ela vai conseguir <risos> isso aí? Ou só com alguém? Ah, não, não. É, porque a gente fala assim, não, pode comprar um pastor alemão que ele mesmo não precisa é, nem de treino, é, ele atende, já tem umas, como é que eles falam? É, uma segurança automática, sei lá, é, é um cão de guarda natural, sei lá. Esse é um grande problema que a gente tem, é, que eu vejo talvez um dos maiores problemas. Quando a gente lida com algo que é, que é genético, é, não existe um padrão, né? É, existe o pangaré que custa 500 reais <risos> e tem o cavalo lá do Rodrigo Pessoa que custa 5 milhões de reais. É cavalo do mesmo jeito. Existe uma diferença. Por quê? Porque a genética de um indivíduo é diferente do outro. Com os cães é a mesma coisa. Então, se eu quero ter um bom indivíduo que vai conseguir acompanhar os treinamentos, eu preciso de um bom indivíduo. Então, primeira coisa, é, raça. É, eu vou determinar qual raça que eu quero é, utilizar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, a, a princípio... É, eu tenho que avaliar a questão física. Então, vamos supor, eu moro numa cidade muito quente, é, eu tenho uma área muito grande, eu moro numa fazenda no Nordeste. Então, assim, algumas raças fisicamente vão ser limitadas e não vão conseguir cumprir é, a função dela de cão de proteção, Molou, de ferramenta de segurança. Um então, eu vou pesado, colocar um hot valley, por exemplo, escuro, retém calor... É, se movimenta e aí não vai dar para funcionar, ele não vai aguentar, ele vai fazer um, um pouco e daqui a pouco ele vai deitar numa sombra e acabou, né? Então, primeiro, eu achei, é, vou precisar de um Malinois, por exemplo. 
um, um cachorro mais magro, é um cachorro que tem uma existência física muito boa. Então, encontrei a, a, a raça baseado na aplicação que eu vou ter do cão, certo? Aí nós vamos para a genética. Então, aí eu vou procurar linhas de sangue que são voltadas para trabalho, né? É, geralmente são cães ou cães de esporte, que envolvem trabalho de proteção, ou cães de serviço, cães de polícia. Então, encontrei linhas é, direcionadas para essa finalidade, certo? Aí, se eu tiver a possibilidade, eu vou ver o cruzamento de pai e de mãe. Ó, esse indivíduo com esse indivíduo produziu bons cães. Então, eu sei que essa cruza geneticamente é ok. Aí, por último, eu vou selecionar os filhotes dentro dessa ninhada, que um indivíduo é diferente do outro. E até eu preciso ver também é, que perfil de cachorro que eu preciso. Nós estamos uhum. aqui, vamos dar um exemplo de uma fazenda no Nordeste, tá? Uhum. Então, vai ser perímetro, vai ser área externa. Então, eu preciso de um cão que tenha uma certa insegurança por tudo aquilo que a gente já falou. Então, vai ter o perfil ideal para se aplicar nessa situação, tá? Então, a gente tem que seguir mais ou menos esse processo até chegar no indivíduo. Tá? Mas você tem que conhecer muito bem os criadores. Você tem que conhecer os criadores. Por isso que é importante você buscar a ajuda de um profissional. O ideal seria, ah, eu quero ter um cachorro. A família decidiu que eu quero ter um cachorro para proteger a minha família. Ligue para um profissional, explique para ele o que, que você quer, e aí a partir daí esse cara vai te orientar. Tudo isso que eu te falei. Vamos buscar genética, vamos buscar linha de sangue, vamos fazer seleção de indivíduo e depois nós vamos desenvolver o treinamento, tá? Então, basicamente, é assim que deveria ser para se você, é, você ter um cão que realmente vai funcionar para aquilo que você precisa. Infelizmente, a realidade é um pouco diferente, Muito né? Porque diferente. as pessoas já compram um cachorro e falam, olha, quer, ó, platessador, tenho aqui um cachorro, exatamente. eu quero treinar para a segurança. Exatamente, né? exatamente. Isso é um o problema... Se preocupar sim, com isso antes sim, de ter um cachorro. Sim, ainda, né? Porque o, o, o que o cara geralmente tem, ele, a, a, qual é o questionamento? Qual é a, a, o cara ele vai te alegar que ele comprou um cão é, campeão. Realmente é campeão, mas uhum. ele é campeão do quê? Ah, o pai dele é campeão de beleza. Não, é beleza lindo. que é o que menos importa. Se eu tiver um cachorro de olho azul, outro amarelo, sem rabo, e ele funcione para aquilo que eu, a finalidade que eu quero, perfeito. Você quer um cachorro bonito, você compra um Golden, você compra um... É o que eu falo para você, você quer um funcionário bonito que não trabalhe, Exatamente. ou um funcionário feinho que faz tudo o que você precisa. É, é. Porque ali a função, é... qual é a função Os dele? É trabalhar. Você isso. Os border de exposição. Aí você é. vai na fazenda, é um cachorro que você acha que é um vira lá, tinha lá... Bicho Trabalha pra caramba. Do... Exatamente. <risos> Porque são propostas diferentes. Sim. Então o cara tem que... Só que assim, 99% são cães selecionados em cima de estética. Aí quando você precisa de um cão para função, seja esporte, seja proteção, e a dificuldade é muito grande, porque além de você ter um número pequeno de criadores, é, você tem que saber olhar bem as linhas de sangue, porque também tem muita linha de sangue que é de trabalho e que também não é. E tem muito problema das também das que, que acaba dando problemas adquiridos, né? Sim, sim, sim. E aí sim, também se o criador sim. também come um pouco de bola ou o próprio dono. Sim, 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 pode sim, dar uma sim. Estragada no cachorro. Sim, pode dar uma estragada. Tem é uma boa genética. É, essa é uma, essa é uma, é um problema que eu sempre falo, cara. É, inclusive eu estava vendo a live do Gustavo de manhã, ele comentou um pouco sobre filhote isso. O problema, a, acho que a, a pergunta foi sobre começar, que idade começar, começar isso. cedo, começar mais tarde, né? Eu sempre falo uma coisa. Se você começar um indivíduo cedo o grande segredo de você ter um bom cão é o quê? Você não deixar ele aprender aquilo que você não quer. Mas você vai prevenir. É se eu, se, um vamos bom. dar um exemplo simples aqui. Eu não quero que o meu cachorro saia pelo portão da garagem. Eu moro numa rua perigosa, o risco de ele ser atropelado é grande. O que, que a primeira providência que eu tenho que fazer? É nunca deixar esse cachorro sair pelo portão. Porque se ele sair e ele for no vizinho e tem um cachorrinho, ele foi lá e ele brincou, ele aprendeu que se ele sai desse é portão delícia, da garagem, é o resultado, a resposta é satisfatória. Então ele vai buscar de novo sair quando esse portão abrir. Então você limita, você não deixa aprender aquilo que eu não quero e eu monto um ambiente e corrijo ele, eu evito com que ele saia a primeira experiência dele. Então se a primeira experiência dele que ele for sair no portão, eu limitar ele com uma guia, ele vai falar, opa, não dá para sair aqui, me brecou. Você faz de novo, aí você mostra o caminho de sair pelo de pedestre. Ele evita de fazer. Então, o legal é isso. Você tem um cachorro, o segredo é esse. Não deixa aprender, escreva o livro da forma correta. Não escreva o livro errado, você tem que apagar e fazer de novo. Isso. Você pode até descondicionar um comportamento, só que apagar ele da memória, você não vai conseguir fazer. 
Sim. Né? Quanto menos... Re... Exatamente. Hum. Quanto menos respostas positivas eu tiver, é, a tendência é que eu vou extinguindo esse comportamento. É né? assim que a gente forma e assim a gente extingue o comportamento. Só que, às vezes... Fica um nós... resíduo lá, né? É, exatamente. Não é tão eficiente quanto eu nunca deixar ele ter aquela experiência positiva. Então, você começar com um cachorro de cedo é um dos grandes segredos. Isso eu estou falando no geral. É o controle ambiental que a gente Tudo, fala, sim, né? Sim, as pessoas sim, é, esquecem sim. de fazer com os cachorros. Ou esquecem ou não sabem, é. né? Sim, sim. Ou sempre dá uma desculpa, dó. né? Eu tenho dó. dó. Ah, coitado. É. É. é, não é. Eu falo depois, é coitado de você, depois. Sim, sim. sim. Não, é. não, e às vezes, né, Dan? O cachorro vai ser atropelado. E geralmente, vai fazer agora? e geralmente quem é que paga? O cachorro. Sim. É, então. O cara tem dó, só que se der cagada, quem vai se ferrar é o cachorro. É, não e, é ele. E depois, se ele tiver que corrigir isso, é muito pior para ambos. É muito sim. pior. Os dois vão sofrer. É, muito... é um arremendo que você é, vai fazer. É. Agora, Segalina, macho ou fêmea? Para proteção. É, Gustavo, eu, não, eu vejo indivíduo, cara. Não vejo... Eu conheci fêmeas excelentes, conheci machos excelentes. Ah, eu vou mudar minha pergunta. Na sua experiência, com Sim. os clientes que você já atendeu, você acha que mais machos se deram bem ou mais hum. fêmeas ou não? Realmente não tem, é bem dividido. Eu acho que... Pô, vamos tentar lembrar, mas eu acho que mais machos eu vi. Tá bom. Não, não precisa ser o número exato. Você é, acha que mais eu machos? acho que eu vi mais machos. Mas é assim, não se prendam por isso. Tá. A gente tem que olhar o indivíduo. Beleza. Outra pergunta, então. Castrar ou não castrar um cão de segurança? Tá. É, existem estudos, né? Eu... Não importa se macho ou fêmea, tá? Tô falando no geral, tá. se você quiser dividir. Então, se você, assim, fêmea, o, qual, qual, o problema, você castrar um macho, pelo menos uma pesquisa que eu vi uma hum. vez nos Estados Unidos, existe a possibilidade, porque se você castra o um macho, você inibe uma produção de testosterona, que está relacionada à agressão. Então, teoricamente, nesse estudo diz isso, que não é certeza que é, pode ser que esse indivíduo fique mais calmo. Certo. Mais calmo no sentido, assim, menos agressivo, porque eu vou ter menos produção de testosterona, certo? Então, mas também não é certeza, tá? O estudo o próprio estudo diz isso, que tem casos que castraram e não diminuiu, e tem casos que castraram e diminuiu. Certo. Então, se for uma fêmea, não vai alterar em nada, tá? Pô, então, em nada. Pô, vamos lá, eu vou, vou tentar aprofundar um pouco e te provocar um pouco aqui nas vamos perguntas. Lá, vamos, tá? então, lá, vamos lá, vamos lá. Um macho. Se você está falando para mim que a o nível de testosterona altera na resposta que ele vai oferecer, numa resposta... Pode alterar. Pode alterar, pode alterar exatamente. Sim, sim. Então, você está querendo me dizer que um pouco da, dessa resposta também tem a ver com o hormonal e um comportamento natural do cachorro, e não do quanto ele foi treinado, ou não? Sim, 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 sim com certeza. O, o que acontece é assim, por exemplo, você, você existe... É, isso é bem legal a sua pergunta. É, um cão agressivo não significa que este cachorro é agressivo o tempo inteiro. Uhum. Imagine que eu tenho um nível de agressão muito alto. Só que eu sou um cara extremamente tranquilo. Porém, em algumas situações, onde a agressão é acionada, eu tenho muita agressão para colocar para fora. Uhum. O cachorro é a mesma coisa. Uhum. Você vai ter cães que têm uma agressão muito alta quando acionado, mas fora isso ele é um cachorro normal. Ele pode ser até mais dócil né? não sei se a palavra seria dócil, mas ele é um, um cachorro mais equilibrado. equilibrado do que um outro cachorro que tem um nível de agressão é, menor. Porém, se ele não está numa situação onde ele tem que jogar essa agressão para fora, ele é um cachorro super tranquilo. Boa. E aí, é... a, vai agir, a falta de testosterona nesse caso vai agir nesses poucos momentos de agressão que ele tem. É, quando for acionado. Tá. Então, por exemplo, se você vai fazer um cão de perímetro, certo? É, ou então, vamos, não precisa nem ser um cão de perímetro. A gente vai falar um pouquinho sobre aí sobre os, os comandos que a gente usa na proteção. Quando eu aciono o cão, eu ligo o cachorro. Eu ligo o cachorro, ele entra em agressão. Né? Se eu tenho, por exemplo, um cão castrado, pode ser que eu tenha um, é, um nível menor de agressão porque ele tem uma produção menor de testosterona. Tá. Tá? E aí, é, então, é possível ter um cão castrado... Que é faça com um bom treinamento sim, sim, e execute sim, sim. todas as funções. Sim, tá? sim, Agora, sim, sim, existem sim, estudos sim. que mostram que as fêmeas castradas têm um aumento na agressividade na casa dos 40% das tá. fêmeas aumentam a agressividade, tá? tá, tá. Justamente por conta da testosterona, tá? tá. Diminui para a testosterona. E, e aí, tá. tá. Interessante, então, é uma coisa que eu não sabia. Ah, então, isso é um estudo, mas... Foi até no esse podcast que a gente fez. Tá? É, da Silvia Crusco e legal, do Carlos. Legal, Isso é um estudo que já tinha visto há muito tempo. Castração bastante. Legal, Porém, vamos saber. Porém, uh, Segalina, eu não vejo na prática com os meus clientes esse aumento que é apontado nos estudos de 40% nas fêmeas castradas, tá? tá? A minha hipótese é a seguinte. Como eu pego os cães desde filhote, 
Hum. A gente faz todo o treinamento de sociabilização, certo. depois o treino de obediência, né? Uh, a gente faz aula de sociabilização e a gente castra, a gente tem uma equipe de veterinários lá também, faz a castração, então a gente acompanha a vida inteira desse cachorro. Certo. A gente acha que esse treino prévio, desde filhote, a parte preventiva de agressividade, a gente não quer que fique agressivo, Sim. Uh, não faz com, faz com que essa agressividade aumentada não se demonstre na prática sim, das sim, femas sim, castradas. Sim, sim, sim. Fica mais equilibrado. Sim, mas nos, exato, porque são mais equilibrados. Mas no caso do cano de guarda, não seria o fato até de a gente aproveitar esse aumento da agressividade das cadelas castradas? Ou não? Não, eu acho que esse, eu não tinha essa informação desse, desse, desse estudo, uhum. mas é, pode ser, pode ser. Eu acho que sim. O problema é que, assim, eu acredito que você falou que vocês fazem uma ambientação desde cedo para evitar com que o cachorro... cachorro de pet. É, porque o cachorro de pet sim, não quer que a agressividade. Sim, então a gente faz sim, um trabalho preventivo para justamente sim, não desenvolver sim, a agressividade. Sim. Que, na verdade, né, o termo é até um, é, se torna um cachorro defensivo. né? Uhum. Então, se você ambientar muito bem, você socializar muito bem esse cão, a tendência de ele colocar essa defesa para fora é muito pequena. Sim. Porque ele só vai colocar quando ele se sentir ameaçado. Exato. Que, é, que, que, são, que são menores... Exatamente. Menos eventos, né? Então, Sim. por isso que é importante você fazer todo esse processo para você não ter um cão curioso. reativo. As pois polícias não. usam cães castrados ou inteiros? Não, acho que cães inteiros. Inteiros. Cães inteiros. Tanto mais quanto fêmeas. E a fêmea tem um problema, né? O cio. Cães inteiros. E você está por inteira no cio, você precisa... E a fêmea não trabalha? É. Assim, não, né? No, com, na polícia no... acho que não, né? É, porque se tiver um... Na verdade, acho que se estiver sozinha, talvez não tenha problema. Mas se você tiver um conjunto de cães, por exemplo, você vai fazer um, é, um controle de distúrbio numa greve, alguma coisa, provavelmente o estímulo é muito forte ali. Mas, deve deve, deve mais atrapalhar, mais. né? É, uhum. Deve ter mais mais, marcha, marcha, polícia, mais, marcha, mais marcha. Marcha. Um de... Até no esporte também, né? Da... Não, tá, no esporte não. não. No esporte não, não muda muito disso não. aí. Impressionante como... Até ia te perguntar isso. É, por exemplo, se um... Se você tem um macho lá, certo. que ele é castrado, e um bandido chega com uma cadela no cio, que muita gente fala que certo. essa pode ser uma das, das alternativas. Não atrapalha certo. o trabalho desse cachorro? Porque no, ah. agil, no agil a gente não atrapalha. Depois de um tempo o cachorro está tão motivado na, naquela condicionado que ele vai receber um reforção lá depois que ele acabar certo. a pista, certo. que ele não percebe. Só depois que ele sai da pista que ele vai atrás da fêmea. É, eu acho que até poderia atrapalhar, mas é com você. A gente também vai ter que medir, porque assim, é um impulso, como um impulso por comida, como um impulso de caça. Então tem cães que tem impulso muito alto e tem pães muito alto, baixo. Então o impulso sexual também é muito. Eu tenho cães, por exemplo, em casa, pô, não comem, cara. Tem cadela no cio, fica cinco, Sim, seis dias sem comer. E Sim. tem cães que Sim. dão uma choradinha ou outra, mas não é tão. Então, então o impulso desse cão é menor. Eu, acho que né? eu percebo os cães pequenininhos. Eles têm mais dificuldade de controlar isso. Os tá. menores. Os, mais, os borders conseguem, eles são tão doidos para trabalho. Tá. Pro, tá. Pro, mas, pro, acho, pro... mas acho que não é nem pelo tamanho, acho que é de fato pelo perfil de ser focado no trabalho mesmo. É, eu acho que sim, aí, sim, na verdade, sim, sim, a gente sim, tá sim. falando de dois impulsos. O que eu acho, assim, né? na minha cabeça, é que o cão pequeno tá lá, tá com o focinho quase no chão já, e tá, ele tem o hábito mais de. de... De, de, de perceber o dor. Tá? Mas eu acho... Mas... E o, o Border Collie não tem nem tempo, ele tá mais alto e ele tá voando. Mas eu não cara. acho que é isso, né? Eu acho que é assim, o, geralmente os Borders, né? Eu, eu conheço, o Border é meio louco, né? Eu conheço muito pouco de Agility, então, é mas louco. eles têm um impulso muito alto, sim, né? Sim, sim, sim. Então, eu acredito que o impulso de caça é, é, é meio... Pode ser até bobagem que eu tô falando, mas assim, o impulso de caça é tão alto que às vezes o impulso sexual acaba sendo mais baixo, que na verdade é o maior impulso, que é o impulso sexual, Sim. maior que todos os impulsos, Sim. né? Mas pode ser isso. É, então, é o acho que... sobrevivência... É, exatamente, né? é, a propressão da espécie. O de né? se depender também é da sobrevivência. Sim, né? sim, são os dois, né? Que sempre estão ativos, então, né? Agora... Um que é para reprodução e outro que é para manter a espécie, né? Voltando para os cães de segurança, espo... o cão de esporte é um bom cão de guarda ou não? Porque até onde a gente saiba, os esportes se tornaram esportes, mas com o objetivo inicial de selecionar cães para proteção. Sim, sim. Seleciona sim. mesmo ou não? Sim. São duas coisas sim, diferentes. Sim, seleciona. Seleciona, só que assim, por exemplo, se for falar do IGP, cara, é um, é um super esporte de seleção. A gente tá falando de esporte de mordida, né? Uhum. Ali você julga tudo. Você julga quando o cachorro tá latindo, você julga nível de agressão, você vê qualidade de boca na mordida, isso diz muito da cabeça do cachorro. Se você tem um cachorro que oscila a mordida, se você tem um cachorro que rosna durante a mordida, se você tem um cachorro que chacoalha a cabeça durante a mordida. Então, a mordida, quem sabe avaliar ali, vê muito da cabeça do cachorro. Isso era legal você explicar um pouco pra gente. Porque a gente, por exemplo, a gente já tem dúvida, imagina os donos. Sim. O cachorro que rosna, o cachorro que chacoalha a cabeça quando morde. 
Então, é, quando o cachorro está mordendo e, e, e geralmente é, é, ele oscila a mordida, que ele vai ficar mascando a mordida, isso mostra uma instabilidade emocional. Tá? Então, o cachorro ele tem um estresse, um ali, ele tem um desequilíbrio emocional mediante aquela situação. É um cachorro que a gente chama de um cachorro nervoso. Seguro. Mas não nervoso no sentido de, de bravo, né? Porque muita gente fala cachorro nervoso, não. Nervoso de falta de equilíbrio de nervos. Está instável. Instável, exatamente. É, se a gente fizer uma analogia com pessoas, e a gente tá aqui conversando, um cara vem aqui e começa a xingar a gente, eu levanto lá, arrebento o cara na porrada, volto e continuo conversando com vocês normalmente. Eu sou um cara equilibrado emocionalmente. Porque uma situação de estresse não, não, não faz com que eu me altere, né? Isso seria um, um cão com bons nervos. Um cão que você passa de uma situação de estresse e ele começa a ter oscilações de rosnado, de picar mordida, ele é um cachorro equilibrado, é, tem alguns problemas... É, e isso, agora, de... Também relacionado a estresse, de matar muito, assim, né? É? Relacionado a estresse. Então, os três, é, os três sintomas são... Muito. Muito. É, aí mostra um desequilíbrio emocional, né? O certo é o cachorro bater a boca e ficar quietinho, não tem um rosnado, não tem uma mastigação, não tem nada. Esse cachorro é um cachorro bem equilibrado. E você vê muito bem isso aí na hora que você manda o cachorro largar. O cachorro que rosna e o cachorro que masca, na hora do comando de larga, ele, ele vai ter dificuldade. Mais. Por quê? Porque ele não consegue voltar. Ele tá tão agitado, a cabeça tá tão maluca, que ele não consegue pensar o que ele tem que fazer, ele não tem equilíbrio emocional para abrir a boca. Então, você está falando que então, os esportes caninos de proteção seleciona, selecionam seleciona, muito bem os seleciona, cães nesses fatores. Seleciona. Mas todo cão que vai bem no esporte é um bom cão de segurança? Não. não. Aí a gente tem é, situações diferentes. Por exemplo, existem geneticamente é, cães que têm uma, um foco já em morder pessoas. É, você tem, por exemplo, o Border, né, que o Dan conhece muito aí. Ele usa o impulso de caça para pastorear. Uhum. Coisa interessante, porque ele não morde. Às vezes a gente vai educando, né? É. Às vezes ele passa dos limites. Mas dá uma, é. geralmente uma beliscada, né? Isso no, no sim, lugar sim, sim, tal. Sim. Mas não é um malinoá. Ele não, não morde não. Se o Borda for um malinoá, tá equivocado. Então, mas aí o que eu tô falando? <risos> ele usa o impulso de caça para pastorear. Você sim. vai ter o pitbull... Ele usa o impulso de caça para combater com outros animais. Uhum. O cão de proteção ele tem que usar o impulso de caça para ver o ser humano como objeto de presa. Então, se eu tenho esse perfil, esse perfil desse cão é um cão selecionado para morder pessoas. Então, você acha que a agressividade, o cão de segurança ele tem uma agressividade predatória? Na verdade, ele não estou falando, não estou falando nem de agressão. Eu estou falando aí de, de, de vontade de aprisionar. Como um cão de esporte, ele tem uma, um foco maior em brinquedos e a luva que é um brinquedo. Uhum. A bola é um brinquedo menor, a luva no braço do figurante é um brinquedo maior. Uhum. Então hoje, depois de alguns anos, eu consigo ler muito, fica muito claro na minha cabeça isso. Um cão de, de, de proteção, isso os alemães já fazem há muitos anos. Tinha uma academia de polícia na Alemanha, não vou me lembrar o nome, eles já dispensavam os cães que eram voltados para brinquedo. Porque ou ia para detecção, ou esses cães iam para esporte. Uhum. Porque o foco dele é o brinquedo. Os, outros, os cães que eles ficavam para patrulha eram cães que tinham... E você vê, na ninhada, filhotinho, os caras entravam com três, quatro jaquetas ali, cachorro com 60 dias, 70 dias, o cara passava o braço, o cachorro mordia. Ele arrancava aquela jaqueta, tinha outra por baixo... O cachorro vinha e mordia. Uhum. Então era isso que eles buscavam. O foco na pessoa. O foco na pessoa. Tá. Tá? E não é agressão. Não, se, se você joga... Aí. Você tá com aquela manga, né? Sim, sim, sim. Se você sim, jogar a manga, o pirotinho for na manga, você não sim. quer. Você quer que ele quer? Sim. É, existem, é. existem uns outros testes, mas na verdade é, é, é mais, ou menos, é mais ou menos isso. Um, ele é, ele é focado em equipamento, seriam excelentes cães para esporte, mesmo porque no esporte ele não pode morder o figurante. Ele não pode morder ninguém, ele tem que morder a luva, só o equipamento, né, dentro da regra é, do regulamento. E o outro, eu tenho um cachorro que já nasce, já direcionado para morder pessoas. Tá, então o cão, aquele cão para segurança, que vai ficar dentro de casa, tem aquele... Esse é, perfil. Dentro, tá, esse perfil. Esse perfil. Que vai buscar a pessoa e ele é um esse cão mais, equilib mais também equilibrado, mais seguro. Sim. O esporte vai ficar no quintal. Isso. Não, não o esporte não, não, porque ele... É, não necessariamente, porque, porque ele, ele tem que ter seguro. Né? É, é, é. é. O, per seguro o perfil de fora, do cão de fora, é ter uma leve insegurança. Sim. Mas é. qualquer... Mas sabe, os cachorros têm a... 
são territorialistas, né? Sim, sim, sim. Você entrar um cachorro, um cara estranho na sua casa, você não acha que um cachorro de esporte iria ir pra cima dele? Então, depende muito, é. né? Depende é. muito. Você tem dificuldade, às vezes, de cães de esporte direcionar para o trabalho de mordida. Porque tem gente que quer fazer, né? Ah, eu treino esporte, aí eu quero fazer morder gente. O outro é, é como o border. Você ensina o um border a pastorear? Você não ensina. Não, não. Você, você pode, só modela. Você pode ligar. Você só... Então, é. você modela. Direita, esquerda, não é isso? É. Mas aquele... Eu sei porque eu tive uma, né? E assim, Sim. é nato dele já. É genético aquilo. Sim. Então, eu, eu busco essa mesma genética para cães de, de proteção. Okay. Ainda Esse é o mundo se, ideal, tá? Ainda se usa de mundo ideal, eu gosto. Cão ideal. É. <risos> é, é. Existem ainda, uh, usam-se as palavras, usa-se ainda a palavra drive ou impulso? Sim, ou, sim, sim. O que está se usando? Sim, Como sim, que é sim, o termo? Drive, do... drive, ah, impulso. Então, falando de drive, então, porque se eu estiver errado, tá? tá. Uh, tem um drive de caça, certo. que é o cachorro correr atrás de algo que está em movimento, certo? Certo. Que é o do brinquedo. Sim, 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 do sim, brinquedo. sim, tá. sim Tem um drive certo. de defesa, Certo. Que é a vontade que ele tem de proteger aquilo que ele sente que é dele. Então, o território, o grupo, não é aí... errado, tá? Tá, tá. E o de, de luta, que é ele, o quanto ele vai se entregar e lutar por aquilo que ele, que ele acha que é dele. Tá certo isso? Ainda se usa assim ou não? Como você divide? Se usa assim, mas é, ó, ó, as definições são diferentes. Então, assim, vamos lá. Caça é uhum. isso que você falou. Tá. O cachorro que tem vontade de morder aquilo que geralmente faz movimento de, de fuga presa. a ele, de presa, uhum. certo? Uhum. Ok. É, impulso de luta. É o cachorro que ele gosta, que eles chamam de fighting drive, uhum. que é o impulso do cachorro que ele gosta de combater. Você pode até ter isso num brinquedo. Eu tenho um cão que adora fazer o cabo de guerra, Mas jogar não vai. a hora que eu solto o cabo de guerra, ele, ele gosta para no chão. Tá Esse cachorro não tem o caça. É a, a... Esse cachorro não tem caça. Uhum. O prazer dele é combater. Certo. Acabou o combate, a luta, acabou. A Você tem o outro que passa o dia inteiro com a bola na boca. Uhum. Esse tem impulso de caça. Uhum. E o drive de defesa, é, isso aí é interessante a gente separar, defesa de agressão. Vamos Sim. lá. Defesa é tudo que envolve a minha vida. Agressão são é, 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 proteção de recursos. Se um cara chega para você na rua e fala, eu quero sua carteira, uhum. você Já vai despertar a agressão, é um recurso. Eu vim aqui para te matar. Vai numa viela, o cara fala, ó, me mandaram vir te matar. Isso é defesa. Uhum. Então, o que envolve a vida é defesa. O que envolve proteção de recursos é agressão. Certo. Numa luva, num, num, num treino, por exemplo, de, 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 de GP, é, eu posso pôr a luva no meio, o cão e o figurante. Se eu fizer mostrar de roubar a luva, de pegar aquilo ali, eu consigo extrair a agressão do cão. Uhum. Se eu amarrar um cachorro num canto, sem nada e eu vier para cima dele confrontar, eu estou em defesa. Porque ali para ele é vida ou morte. Não, não tem nenhum recurso em jogo ali. O que está em jogo é a vida, vida dele. Uhum. Então isso é defesa. Certo. Tá? E que muita gente treina errado. Ok. Então, aí, depois eu quero saber qual que é o erro. Mas então, esse cachorro voltando, então, o que tem o que está fora de caça, fora de casa, desculpa, hum. no perímetro ali, ele tem que ser um pouco inseguro, mas ele tem que ter o quê? Uma caça mais desenvolvida? Na verdade... O... Ah, se ele está indo pegar a manga... É, na verdade, não. Eu acho que do lado de fora, a função do lado de fora é o cão realmente é, ele se manifestar é, por qualquer situação atípica que ele que aconteça. Ali na, é, diferente. Então, o foco realmente é a insegurança. Porque, como o Dante estava falando, eu, é, a possibilidade desse cara pular dentro do quintal, Já desde que ele seja um cão é grande, é difícil, é cara. Então, isso é um outro erro. Se treina muito esse tipo de situação, que coisa que não vai acontecer. Não vai. Então, o cara fica perdendo tempo em treinar, pular no seu quintal e fazer mordida lá dentro. Cara, quem é o idiota que vai pular dentro de um quintal? Você vê um caneco baixo. Bate suíte. É, se eu vou te dar um milhão de reais, eu ponho dentro da jaula de um leão. Você acha que a forma de você pegar esse dinheiro vai ser sair na porrada com ele? Você vai usar de outra forma para fazer isso. Então o cara vai eliminar o cão, não estou falando que o cão não vai ser eliminado, ele pode ser eliminado, eu não vou aqui ensinar como fazer, mas ele vai ser outra forma que não vai ser o combate físico. Sim. O cara não vai estar em luta corporal com ele. Então é uma besteira ficar treinando esse tipo de, tra... de, de, de fazer esse tipo de treino. O que você pode fazer é aquilo que eu comentei, eu encosto no portão, o cachorro late e eu vou embora. Ah, eu, tenho, eu faço uma análise do perímetro daquela residência. Ó, lá no fundo tem um terreno baldio. Então, a probabilidade de alguém estar ali na minha casa vai é ser pelo lá, fundo. Lá. 
Então, o que, que eu faço? Eu peço para um figurante começar a enfiar a cabeça no muro. O cachorro ficar ligado o lá. O cachorro ficar ligado lá. E aí, qual que é a próxima reação? Ah, se eu latir, o cara vai embora. Então, esse tipo de treinamento é válido, porque você está explorando a finalidade do cão, uhum. que é ficar esperto e latir, né? E ameaçar o indivíduo com agressão, com defesa, que seja aí, é... e fazer o barulho. Então, esse tipo de treinamento é válido. Agora, pular para dentro do quintal e sair na mão com o cachorro, não vai acontecer. O cara vai eliminar o cachorro de outra forma. É show. É show. É show. É show. Tá. Não, agora aí é pro cara ganhar o troco. É. Do que é tá, agora é show. é show. Qual que é o erro que você falou do treino de defesa? É esse justamente ou, ou é outra coisa? Você falou não. que você trabalha errado com a defesa. Então, como, a gente come... como eu comentei aqui a respeito do, dos impulsos, é... o, o impulso, impulso de defesa... É o drive, é a mesma coisa, certo? Só sim, sim, só sim. De casa é, impulso Quando drive. Falar impulso ou drive é, é a mesma coisa. É, é aquilo que motiva o cão a, a tomar alguma atitude. Agir. Então, né? Agir, lá, tem exatamente. um impulso de caça... Impulso de luta, de, de, de guardar recursos, né? Você que é agressão. Que agressão. E tem o da defesa. A defesa. E tem o, a luta. O de luta. É, de luta. O de luta. Então, o, a defesa, qual é a função do impulso de defesa? O impulso de defesa é expulsar aquilo que eu considero algo que é, 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 é risco para a minha vida. Uhum. Então, você tem... É, é muito simples. Você vê, por exemplo, é, dois leões brigando. Eles brigam, e aí um cansa, o outro cansa, o outro sai fora. Aí você vê um leão caçando uma zebra. É totalmente diferente o comportamento. Né? Ele vai lá, não tem dúvida ali. Ele é o cara da vez. Ele persegue, ele vai lá, ele morde, ele, ele mata. mata e ele come. Ali não. Ali Então, quando você está em defesa, o sinal da defesa é expulsar aquilo que ele considera perigoso. Uhum. E se eu estou falando de um cão de proteção, qual é a função do cão de proteção? É neutralizar uma ameaça. Então, eu estou na rua, o cara saca de uma arma. Ele fala, dá o celular. Eu solto o meu cachorro para morder esse cara, eu vou neutralizar que esse cara chegue em mim. Ou o cara com uma faca, enfim, o que for. Como ele vai fazer isso? Com a boca. E que impulso que eu preciso que ele faça isso? De caça ou de luta? Uhum. Então, os dois. De luta. Na verdade, de, de luta. Falar, é, porque é, tem dois é, impulsos é, que você é, pode é, usar é. aí. Sim, sim, uhum. sim. Né? Mas eu, é, é, a luta é que aquilo, eu, a caça eu considero mais para brinquedo, Dan. Uhum. E aquilo que você falou, que você até você concordou comigo, que você deve ter passado essa situação. Não, porque eu percebo Como que tem que... muitos cães que, que eles adoram disputar o brinquedo, mas você joga o brinquedo Não lá vai. e dá a cheirada de volta. Então, e aí? Todo mundo vai jogar isso na caça. Uhum. E como é que você explica? Se eu jogo um brinquedo, está em fuga e ele não vai. Ah, e aqui agora, comigo ele morde é pra você, caramba. É como se você tivesse pego um extinto aí, um drive. E juntado. Dividido em dois. Dividido em dois. É. É. Mas não faz sentido? Você não viu muito sentido. isso? Não, veja muito Quando... isso. Mas bom, aí tem uma meia caça. É, só gosta é. da caça quando a caça está viva. É, 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 fica... não, é verdade, é verdade. Porque é, tem muito é, animal é, que, não, é, que é. quando ele mata o bicho, ele já não, né? corre atrás do gato. O gato parou de se mexer, ele para. É. Ah, Por isso que hoje é, o mundo inteiro sempre usou muito cães de dupla função. Cães de proteção e cães de dissecção dentro das polícias. Hoje em dia já está caindo isso. Vai ter o cão só de dezecção, o cão só Porque de são perfis diferentes. Entendi. São perfis diferentes. E antagônicos. Eu, eu posso ter um cão que tem um impulso de luta, e quando eu faço o trabalho de faro, eu preciso que esse cão tenha impulso de caça. Uhum. Então, o que eu preciso num cão de detecção é um cão que seja louco por brinquedo. Não, o cão de detecção é o cão de esporte. É o cão de esporte. Sim. É o cão de esporte. É o cão de esporte. Que, Bom, na verdade, você tem, por exemplo, o IGP, você não tem a pista? O que, que é aquilo ali? O cachorro fica um tempo inteiro farejando aquilo ali. Sim. Sem estímulo nenhum, sem nada, para ganhar, às vezes, um negócio lá no final da pista. Hum. Né? Então, é o próprio border, você não faz a pista inteira? Eu não, eu não manjo muito de agility, sim, sim. mas você começa com... Pelo menos eu treinaria... Eu, você começa com um, dois, três, quatro. No final, você vai pagar no último obstáculo. Sim, sim. Então, ele fez vários... Depois você pode pagar depois de 50 obstáculos. Então... Sim. Exatamente, mas, mas não que... pagar nunca, porque mas, o cachorro não, só falta de fazer, ele já... vai desposicionando. Porque só o processo ele, já ele vai ser satisfatório que hora ele, ele. Ah, que ele acaba nem contando mais, ele vai esperando. Sim, você trabalha com reforço intermitente, é. aí, né? Então sabe quando vem, quando não vem. Às vezes demora mais, às vezes e demora depois menos. Vem ocasional, né? Mas uma hora vem. E tem alguma vez que você está treinando e que você, você ou o cachorro acaba errando, né? Às vezes a pessoa erra sim, sim. e bota a culpa no cachorro. E muitas vezes ele não é recompensado, sim. mesmo quando ele deveria ser. Sim, então sim. ele acaba acostumando com isso, que em algum sim. momento ele vai ser recompensado. Sim, sim. Então, mas isso aí ele só faz a pista inteira 
porque ele tem pulso alto. Sim, sim não é? Sim. Porque mesmo ele demorando, é, 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 ele se mantém dentro daquele comportamento, sim. porque quando claro, que ele for recompensado é muito satisfatório para ele. Sim. E a detecção é a mesma coisa. A detecção você não tem estímulo, você não tem nada. Você tem um cheiro que você emparelhou com uma recompensa, e na hora que ele está trabalhando, não tem a bolinha mexendo. Sim. Você falou, você vai buscar um negócio para você ganhar. Então, tem que ter vontade, né? Voltando um pouquinho para a segurança, você deu o primeiro exemplo do cão da fazenda, né? Então, certo. lá no Nordeste, que era calor, então sim, você eliminou sim. os molossos, pegou um cão mais magro, mais ativo certo. e tal. Certo. Agora, que tipos, que outros tipos de segurança o cão pode fazer? Então, você falou perimetral, que é essa, né? Certo. Quais são os outros tipos que o cão pode atuar? Tá. É, dentro do trabalho de proteção, nós vamos ter dois segmentos. Só tem o cães de esporte e você tem o cães para morder gente. Ponto. Tá? Então, nós estamos falando aqui de cachorro para morder pessoas Sim, como... Segurança proteção. real, os donos segurança de casa real, ali, Exatamente. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou selecionar o indivíduo, como eu falei, uhum. pelo porte, para entender que ele consiga desempenhar aquela função dele. Tá? Definir. Aí a gente vai para aquele processo de seleção. Tá, 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 tá. Aí, é, se eu for fazer, por exemplo, um trabalho de proteção... É, vamos falar de, de proteção pessoal, que é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil tem mais interferência humana para a gente formar um cachorro. Uhum. O cachorro de quintal é basicamente aquilo ali. Um cão inseguro, que eu vou desenvolver aquilo que a gente comentou, ah, aquela área ali é de risco, uhum. o figurante aparece, o figurante some, uhum. aí ele, ele tem medo, mas se ele age dessa forma, o figurante vai embora, e é mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Certo. Agora nós vamos falar de um cão de proteção pessoal. Aí eu preciso ter uma obediência. O que, que eu vou usar de obediência? Eu vou usar uma condição, precisa andar com o cachorro na rua sem ficar te puxando tranquilamente, um senta, o cachorro parar em breves paradas, eu vou atravessar uma rua, eu vou num caixa eletrônico, eu vou abrir a porta do meu carro, eu vou entrar dentro da minha casa. Um deita, aonde eu vou deixar o cão, é... que eu já coloco, que na verdade é um comando que eu não uso, né? O comando de fica, porque... O eu, bico, eu, senta, na fica, verdade, eu acho que um fica. comando de fica é um comando que não existe, né? Se eu mandei o meu cachorro deitar, eu não preciso falar para ele, deita e deita. É deita. deita e continua deitado. Ele só vai sair <risos> quando eu der um contra-comando. Ou eu dou um comando de liberação, ou eu chamo o cachorro para fazer. Uhum. Então, o comando de fica é um comando que eu não, não, o não fica, uso. O e eu comando acho que de não... fica deveria ser para o cachorro em pé. Mas aí podia ser o stand. Só é, aí, não, é. É, isso. é, porque você já está dando uma ordem. Uhum. Ele vai ficar naquele comportamento. Uhum. Né? Então, assim, deitou, deitou. É só uma ordem. É só você ensinar que ele sai dali quando tem uma, quando outra, tem ordem. uma outra ordem. Né? Ou eu libero ele, ou eu chamo ele para um junto, ou, de novo, outro comando, ou um aqui. Né? Então, assim, aí eu faço o deita e eu faço o comando de chamado. Né? Chamar o cachorro para mim, que geralmente eu uso no comando de condução. Tá? Porque, assim, andar do lado, é... enquanto eu estou caminhando, o comando de junto, ele, 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 ele fica do seu lado, geralmente do seu lado esquerdo, enquanto você está andando. Quando você para, ele senta. Então, se o cachorro está deitado à distância, eu, nos meus cães particulares, eu falo, eu dou junto. Aí, o que, que eu faço? Eu não estou parado? Ele tem que vir, Fazer posicionar junto. do meu lado e parar. Certo. Então, é o comando que eu chamo. Então, basicamente, esses três comandos que eu vou usar, tá? É. E é... o nome do cachorro você não usa? Ah, às vezes também é para chamar. Mas aí ele não vai entrar do meu lado, né? Eu posso chamar, ele vem, agrado, eu dou o comando, pum, ele cai para a esquerda. Uhum. Mas se eu quiser chamar direto... Eu, ele vai estar tá longe, eu dei junto, ele, ele vem, vem, ele dentro, corta do meu lado e ele senta do meu lado, tá? Sim. Então, e dentro do trabalho de proteção, ah, outro, eu uso também o cachorro no meio das pernas, é né? interessante a gente falar. Você deve ter visto já muita gente, muitos treinadores usando o, o comando de andar com os cachorros no meio das pernas, né? Uhum. Isso aí foi uma invenção do, pelo que eu sei, que eu acho que, que realmente foram eles mesmos, pelo menos foram os primeiros que eu vi usar no mundo, é o pessoal da, da, do Raid Francês. Eles usam isso para fazer entradas táticas, porque quando você está entrando, que eles entram com a arma de fogo, o cachorro no meio da perna, eu não posso, quando eu estou entrando, eu não posso mais olhar para nada, a não ser para onde eu estou progredindo. E aí eu tenho que ter a certeza que o meu cachorro está junto comigo e que também ele está olhando para onde eu estou olhando. Então, se eu vou girando o corpo, esse cachorro ele vai girando junto comigo. Uhum. Então, essa foi a função é, desse exercício. Tá? de usar o cachorro no meio da pernas. caso do cara ter que deitar numa, numa ação dessas? Na verdade, ele, ele abaixa. Né? Quando, ele, quando ele ajoelha, ele ajoelha, o cão é, ele deita. Deita. deita embaixo da perna. Ele deita embaixo da perna. Então, eu fico com um joelho retraído, assim, levantado, né? e um joelho com um joelho no chão. E ele continua olhando para frente. E ele frente. continua olhando para frente quando eu vou fazer, por exemplo, uma quina de porta, alguma coisa nesse sentido. E existe até uns treinamentos que eles olham, né? Você chega numa quina, numa entrada onde você tem que ver, você manda o cachorro olhar. Então ele estica a cabeça e ele olha. 
Hoje você tem câmeras na cabeça dos cães, tal, que você consegue pelo... É um monitor que vem aqui no, no, no lado aqui. Então, uhum. enquanto eu estou fazendo aqui, ó, eu estou com a minha arma, eu estou olhando o monitor aqui, ó, na cabeça do cachorro. Uhum. Então, eu estou tá vendo frente, tá, tá, tudo doutor. que o cachorro está vendo. Mas também tem um macete de você fazer, que se o cachorro olhar, ele enfiar a cabeça, você vê que o bicho espetou a boca e fechou a boca, ele viu alguma coisa. Uhum. Então, provavelmente, ele viu alguém. Aí você lança e você manda o cachorro morder. Enfim, aí são... Deixa eu só aproveitar que você falou do rádio francês. Uma uhum. vez, eu não vou lembrar exatamente quem. Eu acho que foi o Pascal Tepas, que foi campeão de KNPV muito tempo atrás. Ele veio para o Brasil dar um curso. Eu fiz esse seminário com ele. Legal. Uhum. E acho que, acho que foi ele que comentou que naquela época, então, pô, faz 15 anos ou mais, tá? tá. Ele comentou que o, o rádio francês era a única, a única força policial que usava, naquelas, naquela época, a operação com cães em situações de reféns. Ainda existe, ainda usa, é a única, outras já usam ou não? Não, só você tem outras unidades. Já tem que, outras agora. Que usam, sim, que usam, sim. É que aí entra numa questão mais de... de, de é, que eu falei, né? De, aí a especialidade são caras que trabalham com situações táticas e aí eles empregam a ferramenta. Eu tenho um vídeo alemão que eles usam o cão em várias situações, eles usam o cão de focinheira, eles usam o cão para velocidade, porque assim, ó, se vo, é, quais as, as três maiores qualidades de um cão dentro de um emprego, é, de uma situação de, 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 de proteção, uma situação de, de policial, por exemplo? Velocidade, nenhum homem vai correr mais do que um cachorro, capacidade de intimidação, nenhum homem vai conseguir intimidar mais alguém do que um cachorro muito agressivo, e a parte da detecção. Nenhum um homem vai conseguir farejar melhor do que um, do que um cão. Uhum. Então, o, sabendo dessas três bases, eles usam é, quando eles precisam disso. Então, por exemplo, tem um vídeo do, do, do GS9 alemão, que é a SWAT alemã, é, os caras vêm com o cachorro no colo, o cara chuta a porta. Quando ele bate, que a porta entra, ele lança o cachorro do colo. Por quê? Porque o cachorro já sai com velocidade. Então, ele ganha tempo de chegar no cara... E não dá tempo do cara ter uma reação. Aí a equipe já vem junto em cima, já faz a contenção, já faz a prisão do cara. Então eles, eles sempre aplicam em situações onde eles precisam desses três fatores. Porque são meio que insubstituíveis. Então, a gente está falando dos tipos de emprego do cão de segurança, né? Então certo. o perimetral foi o primeiro, aí começou a falar do pessoal, eu falei do pessoal, mas já falou do policial junto, que tá. é diferente, eu acho, né? O, o pessoal ver... é, ou é, é, ou é, é o mesmo. Na verdade, você é, é, um, é, bem, é um pouco parecido. É que tá. no, no emprego policial você vai ter algumas situações... Por exemplo, você vai ter o um trabalho de, de controle de distúrbio civil, Sim, que uma que pessoa não, não vai precisar fazer, uma entrada tática para pegar alguém dentro de uma casa. Uma Só se for um político que, famoso, né? Ele vai é, que aí você não vai... De distúrbio não, o cachorro vai morder o cara. É, 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 é. Você não é vai... O político não tem tipo de cachorro, o cachorro vai se voltar contra, contra ele. Contra ele, é. Você não vai ter esse tipo de situação é, com uma pessoa outra, num cão, por exemplo, de proteção pessoal. Sim. Então, no caso de proteção pessoal, o que, que você vai usar? Você vai usar para você se deslocar com o cachorro. Você pode aplicar o cachorro dentro do carro e tal. Então, esse antes, o anti-sequestro entraria junto dentro da, da pessoa? É, entraria. Esse tá. anti-sequestro é um termo que sim, fizeram e tal, mas uhum. é marketing também. Uhum. É um cão de proteção pessoal. Pronto, certo, né? Certo. E aí você vai usar... É, eu estava falando sobre o cão usar no meio da perna. Então, o cão usar no meio da perna, como a pessoa do, do, que é o, o caso aí, o, o, o protegido pelo cão... Por que, que a gente usa? Porque eu direciono. Uhum. Então, se eu tenho uma situação onde eu tenho três caras que vieram me roubar, só que um cara sacou a arma, nesse momento, quem oferece o maior risco para mim é o cara que está armado. Uhum. E eu só tenho um cachorro. Então, se os outros estão sem a arma, eu preciso neutralizar esse cara. Então, eu preciso ter um direcionamento do cachorro para aquilo que eu julgo que é a maior ameaça. Mas quem vai andar mim? com o cachorro no meio das pernas, só, se não for um militar? Não, você põe. Nunca. Por exemplo, assim, ó, eu, eu tô na rua, aí vem três caras, o cara vai e fala assim, ó, levanta a camisa e fala assim, ó, eu quero seu celular. Ele, um ele mostra que ele tá armado. Aí eu dou um comando, o cachorro entra no meio da perna. Uhum. Eu, vamos, vamos supor, então você... O cachorro tem que estar sem guia nessa hora, né? Ou, é, ou então eu solto a guia. É. Aí o que que eu faço? Ele vem por trás, ele entra no meio da perna, Já... e aí eu direciono pro, pra aquilo que é ameaça. Então ele vai focar naquilo, ele já sabe, eu posso até ajudar, por exemplo, esticando a mão. 
Eu, ele já tá direcionado, porque eu já tô de frente, eu tô com o tronco de frente. Pro mas cara, nessa hora o cara pode dar um tiro também, você se esticar a mão. Então, mas aí é rápido, né? É. Por exemplo, é. nessa situação eu já jogo na perna e se o cara fizer menção de meter a mão na arma, eu tenho que soltar o cachorro. Mas lembrando também que, da mesma forma que o cão de perímetro ali, que é o mais inseguro, vai latir e já evita, sei lá, 90% dos assaltos, os roubos, o cão da rua também. É. Só o fato de ter já... o cachorro ali, o cara já vai procurar uma outra vítima. Não, Exatamente. Né? Não, é. Isso, por isso Mesmo que eu não falo. Mesmo que você seja é... treinado. É, né? é, 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 com certeza. Não, eu, com eu, certeza. Eu, eu, eu tinha pitbull antigamente, porque eu tinha pitbull que fazia agility com criança. Certo. Pra, na época que... Começo dos anos 2000, quando tinha aquele problemão lá. O meu enteado competia com o pitbull, eu tinha outro. Meu, andava na rua com o pitbull, a galera se... É muito hoje. É muito eficiente, cara. Assim, é uma segurança que é o que eu falei, é ostensivo o tempo inteiro você tá mostrando. É, o cara não vai chegar em você, ele vai chegar em outro. Né? E, então eu acho bem interessante. Aí dentro do. Esse é o, é o programa de obediência de um cão de proteção. Certo. Agora nós vamos fazer, eu, eu vou falar para vocês o, o, o programa dentro do que, que eu uso de comandos, né? De condicionamentos que eu crio dentro do trabalho de proteção. Então você vai ter é, ligar o cachorro. Que, então, explica pro pessoal o que é ligar e desligar. Eu vou... A chave. É, então, é. É. Então, vamos lá. É. Será que não tem um automático que só aperta o botãozinho? Controle remoto. Né? Ah, controle remoto. É, aqui... no, no relógio. Não você, tomar, é. você aciona o cão para entrar em agressão. É um comando. É um comando. Tá bom. Então pode ser. Comando verbal. Verbal okay. ou também pode ser um comando é, gestual. gestual. Eu posso, certo. por exemplo. É, o, os meus cães eu faço isso, então eu uso, por exemplo, uma coleira e outra coleira. Uma uhum. coleira mais grossa, por exemplo, de couro e tal, hoje até tem coleiras que tem uma alça para você segurar. A hora que eu pego naquela coleira, tá ligado, o cachorro tá já ligou. Tá. Então ele já entrou em agressão. Então ali, qual é a finalidade desse comando? É intimidar e o cara... Igual você me contou da situação do cara que você estava andando esse dia. Se uhum. o cachorro tem você põe a mão ali e o cachorro entra em agressão, esse cara vai se afastar, esse cara vai embora. Sim. Então, primeiro comando, acionar o cão. Eu aciono o cão, o cachorro começa a latir em agressão ali na minha mão. É... Pô, o cara foi embora. O cara veio pedir a hora para você, como ele falou, você ligou, o cara oh, pera... virou as costas e saiu fora. O que, que eu faço? Eu desligo o cachorro. Eu ponho o cachorro sentado de novo, acabou de latir, o cachorro volta a ser normal. Segunda situação, eu ligo o cão e o cara que veio pedir a hora pra mim, saca de uma faca. Aí você dá o comando. Aí eu estou tentando intimidar ele, mesmo assim ele não se intimidou, ele sacou. Ele, então ele quis medir força comigo. Aí nesse momento... Abra a mão e fala. Eu abro a mão e mando o cachorro morder. Então liga, desliga, liga e morde. E eu também posso precisar lançar o meu cachorro do zero para mordida. Uhum. Então, nessa situação, o cara vem te pedir a, a, a informação, ele já saca da faca. E ele vem para cima. Ele tá perto de você. Não dá tempo de eu ligar ele. Uhum. Eu sei que o cara já tá disposto já vai... a vir para cima de mim. Já manda então, de eu me afasto e solto o cachorro. Então, do nada, eu tenho, então, eu tenho um comando para ligar, um comando para desligar. E eu tenho um comando para morder. Então, eu posso ligar, desligar, eu posso ligar e dar o comando para morder. E eu posso, do zero, dar o comando para morder. Agora, tem uma, uma, vou fazer uma pergunta aqui que muitos donos fazem, tá? Pois não. Ah, o cachorro que está lá numa situação como essa, você falou, o cara puxou uma faca. Então, você ligou o cachorro, ou não ligou, tanto faz. Tá. Mas o cara puxou uma faca ou uma arma, tá? tá? tá. O cachorro, ele vai morder na direção onde você treinou para ele morder, na perna, nas costas, no peito, no braço, tá. ou ele vai na direção da arma para tentar, de fato, imobilizar. Ou seja, isso é treinável ou não? não. É vantajoso ou não? Não, isso aí também é uma história, isso daí não existe. Tá? Isso, é, é, tô... é, porque o que acontece, né? O... Muita gente atira como? Com as duas mãos. Uhum. Tem gente que atira, é difícil, né? O certo, pelo menos pelo que eu aprendi, é você fazer isso daqui. Uhum. Então eu tô com as duas mãos na arma. O cachorro vai voar o quê? Na minha mão? Pode ser. Mas eu não treino isso. Então, assim, aí nós vamos falar de áreas de mordida. Tudo bem, o certo pode ser até usar duas mãos, mas o bandido, o cara bandido usou usa uma mão. O bandido usa uma. O bandido o cara, não sabe. O cara usou uma mão. É. O cara usou uma mão, tá. Mas eu não acho que isso é, é, é eficiente. Uhum. Tá? Eu acho que não é eficiente. Porque você tem áreas de mordida que vão facilitar a neutralização do cara. Então, uhum. você pode ter... Mas mordida de perna. Qualquer bandido tomou a mordida do cachorro, ele parou de agredir. Exatamente. Sim. Se ele chegou, ele já está na, de, na defesa dele. Que, que, sei lá, às vezes o cara está numa puta adrenalina, uma puta é, drogada. O que estão usando muito hoje é a mordida de bíceps. Uhum. 
aqui no tríceps, Pega por, né? no por dentro. Por dentro. Por... Tá? É, é uma mordida muito efetiva, né? E dói, hein? Dói demais aqui. É uma... <risos> Ó, aqui e dentro da coxa, a parte não, interna não. da coxa. Só... Não, e tem, e é muito irrigado sangue pra cá. Não, e dói muito. Não. É, só você beliscar, cara. Belisca aqui, belisca a sua parte Sim. interna da sua perna. Dói demais. Mas você tomar uma mordida aí. Mas então, dentro da coxa dói mesmo. Dói muito. Então são áreas que você consegue é, neutralizar o cachorro. Neutralizar o cara, quer dizer. E causar muita dor. É, existe até um caso, até esse cara da Suíça, que, que a gente comprou o bite, ele conta que ele estava fazendo segurança na Suíça é, de um posto de gasolina, uma conveniência. E o posto estava aberto e a conveniência tinha fechado. Os caras chegaram, um skinhead chegou e falou, ó, oh, quero que você abra e me tomar cerveja. Ele falou, meu, eu só estou fazendo segurança, eu não tenho. Não, eu quero, começou a discutir, bater boca e ele estava com esse male. Aí o cara foi e sacou numa arma. Ele falou, cara, se você der mais um passo para frente, eu vou soltar o cachorro. O cara veio, ele soltou e o cachorro só mordia a genital. Ele grudou. Aí ele falou que nessa hora, ele, o primeiro momento dele foi tentar direcionar para o cão, mas aí ele fala que quando você morde nessa região, você está apontando a arma para você mesmo. Sim. Então já vai contra isso também, né? Aí, o nosso instinto de você... Se você errar... Aí, é, <risos> aí ele, com muita dor, imagina a dor, aí o cara fala, larga a arma. Aí ele foi rapidamente, soltou a arma no chão, aí mandou ele deitar, ele largou e tal... E ele soltou. Então, é, essa questão também, porque o cara vai ter uma reação. Quando você soltar o cachorro, por mais que ele esteja alguma coisa, ele pode até tentar, mas ele vai ter uma reação de se proteger. Uhum. E ele vai se movimentar, ele vai movimentar os braços. E se você faz isso no treino, o cachorro está latindo, você levanta e ele morde, na hora da situação real, quando ele vier a morder e o cara automaticamente ele vai se proteger ele vai encher e vai lembrar do treino. Falei, Opa, o cara levantou o braço, é ali que eu vou entrar. E o cara vai lá e o cachorro vai e morde, entendeu? Uhum. Então esse negócio de, de, de arma, de morder a mão da arma, tal, eu acho um negócio meio folclórico. Claro tá mordendo o cara, o cara já perdeu. É, eu acho que tem áreas que você mobiliza, você tem, por exemplo, mordida empurrada e mordida tracionada, também é uma discussão muito grande. Eu gosto da mordida puxada, uhum. porque quando... Imagina você tomar uma mordida no bíceps. Você vai tomar uma mordida no bíceps, e o cachorro já, ele bate e ele já ele te tá puxa. puxando. Você já vai cair de cara no chão, cara. Com uma puta numa dor no braço. Então você já vai, provavelmente vai estar... Tá um... Você não cai, você perde o braço. Não, e outra, você vai, você vai cair de cara, meu. Não, não. Você vai meter a testa no chão. Então além da dor aqui, você vai meter a cabeça no chão. E aí você, o cara já tá de costas pra você. Então eu acho que é muito eficiente. Você consegue neutralizar muito rápido o cara, tá? É, mas então, você consegue que... treinar o tipo de mordida consigo acionado ou apuxado é, eu treino faz eu um treino, treino só puxado uhum. eu gosto só de e você tem muito cliente assim particular que tem cachorro que te, que você pede... tem, tem tem já formei muitos cães muitos cães muitos cães de, de empresários de, de, de pessoas que são preocupados com segurança médicos uhum. né que o cara se sente seguro gosta teve cachorro e tem n situações cara que às vezes Teve um cara que foi empresário e ele foi diretor de uma... Na verdade, foi diretor de uma multinacional. Em uma época, ele morou na Colômbia. E ele tinha os cães que faziam a proteção dele. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele falou... Queria. Pô, cara, eu quero um cachorro, que eu me sentia super seguro. Então, tem várias situações, mas a gente prepara bastante cachorro. Vamos voltar para os comandos da defesa. Então, liga, desliga. Então, liga, desliga. O, o, o liga e morde. Tá. E o de morder direto. Morder, são esses três. É, e o comando de largar. Também, tá, tá? Tá. Então, basicamente, é, você vê, é, tu, é, é tudo muito simples. Mas né? esse pessoal que defende, ah, não ensina o cachorro a largar. Hum, como, é. como que funciona isso aí? É um não, largar ah, é uma coisa que eu não treino. Deixa é. lá. O pessoal não vai entender, mas Sabe por que aqui não tem? Porque é ar-condicionado hoje, quebrou. Tá, tá quente. Tá <risos> foda. <risos> Gustavo, os caras não treinam porque não sabem fazer o larga. Hoje a proteção, eu vejo assim na internet, virou uma coisa muito jogada, cara. Não tem assim interferência humana, técnica nenhuma em cima do trabalho. Você pega um cachorro, por exemplo, que tem um impulso que leva ele a morder, ou caça ou luta, vamos Sim. pensar nisso. Do outro lado você tem um figurante, que o cara estimula o cachorro o tempo inteiro. E aí o cara solta o cachorro, o cachorro morde, aí o cara joga bomba, o cara pega o cachorro no colo, ele encosta o cachorro na parede... Ele solta fumaça, Sim. ele buzina, ele faz não sei o quê. Então, isso se resumiu a um tempo de proteção. Nick, você falou isso de internet, eu lembrei de uns caras da internet. Não, tem, tem. <risos> você tem os caras que fazem, exatamente, isso daí. Esses não. caras treinam. Aí, você Mas... pega, você pega e pergunta para um cara desse. Ele acabou de treinar. Você fala assim para ele, o que, que você treinou? Não sabe. Porque ele não treinou nada, Dan, você concorda? Eu... Se o meu cachorro... Você tem... Vamos falar do border. 
Você tem um border, ele é louco por bola. Eu fico aqui do, do, desse lado, eu mostro a bola. Eu fico agitando a bola aqui. Você solta ele, ele vem morder a bola. Eu solto a bola na boca dele, você pendura ele e tira a bola. Qual a interferência? Que tipo de condicionamento nós criamos Isso aí aqui? é a recompensa do agility. Uhum. Então, na verdade, assim, ele, não teve, tem... ele, ele fez um monte de coisa lá tal, e no final joga não, a bolinha. E muitas vezes ele não sim. devolve a bolinha, você tem que dar. Não, mas se eu mostro, se a gente exemplificar essa situação que eu acabei de falar, qual a interferência técnica não, não. que nós tivemos? Nenhum. O cachorro já tem impulso, isso sim. é dele. Isso ele é uma, já vai morder. Uma brincadeira. É uma brincadeira. uma brincadeira. Então, isso se tornou uma brincadeira. Eu, Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte: teve um tempo atrás, talvez um ano atrás mais ou menos, uma Sim. treinadora portuguesa, não sei se você conhece, chamada Cláudia Stanislau. Sim. Ela escreveu um artigo que foi para um jornal português e o título era assim: Cães de guarda não existem, o cães de proteção não existe, ou o cães de guarda não existe, alguma coisa assim. Tá. E no meio do texto ela vai desconstruindo que é uma sacanagem você treinar um cachorro para proteção, porque hum. não sei o que, o bicho fica estressado. Lá. Hum. E se você quer um cão de guarda, compra um. <risos> Como que é? É, quer um cão de guarda, compra um alarme. Ah. Você quer proteção, compra um alarme, alguma coisa assim, tá? O ah. que, que você acha disso? Você acha que o cachorro, ele gosta da proteção, faz mal pro cachorro? Você acha que é estressante pra, pra ele toda essa situação uh, da figuração, uh, de, de simular situações, enfim, o oh, que, que você acha? Vou fazer uma pergunta pra você, né? O Dan, o Border gosta de bola? Gosta. O figurante é uma bola daquele tamanho. Sim, sim, mas eu imagino. Não, eu acho que não precisa nem muito ainda, longe. Ainda tem vida própria ainda. Não precisa nem uma, muito longe. Uma bola, se uma bola andasse sozinha... Você imagina se o Border pudesse morder uma bola do mesmo tamanho. Não, o Border não precisava de mais nada. Então... Você comprava essa bola, enriquecimento ambiental, a bola que se mexe sozinha. E você acha... Tá o dia inteiro brincando. E você acha que isso é prazeroso pra ele ou não? Nós que é. E morder é né, prazeroso. Mas aonde que Eles esse adoram, pessoal gente... acha que esse trabalho de proteção é maus tratos pros cães? Então, que antes, não é, é bem-estar, vai se não for maus tratos. Tá, na verdade, assim, é, eu, eu vou, vou, vou dar uma chutada aí, tá? É, no IGP, a gente usa muito aquele bastão de estalo, uhum. o chicote de estalo. Que, na verdade, é para intensificar, basicamente, um impulso que o cachorro já está. Eu não uso aquilo para bater no cachorro, eu uso aquilo para fazer barulho. Então, eu aumento, se o cachorro está com vontade de morder, eu frustro o cachorro, por exemplo, eu evito, mostro ali e faço um barulho aqui, sim, eu mostro sim. a luva, tiro, faço barulho aqui, aquilo vai aumentando, vai potencializando aquele impulso. Quando o cara solta para morder, pô, ele tem uma super mordida, uma mordida forte, uma mordida cheia, que é o que o regulamento diz. Então, eu uso o chicote para o barulho, eu não toco no cachorro. Sim, Mesmo sim, porque aquele... O, o Pablo veio aqui, o Pablo ficou muito uhum. bem, né? O Pablo, referência aí no Brasil disso daí. É, que existe um é acolchoado quando a gente toca, sim, sim. mas o chicote não é para bater no cachorro. Uhum. Então, assim, é, eu não sei se vem desde. Mas eu daí... vi, eu vi lá na, lá na Olimpíada, todos estavam com o enforcador, colar de elo, né? Tá. Travado. O de elo Talvez travado. seja por isso, porque eles, eles demonizam muito as ferramentas. Aí sim, você vai lá na, no estande da Zavar, lá, sim. tem tudo que eles, que eles sim, amaldiçoam. Sim. Será que é um... Eu não consigo entender Pode aonde ser, que é... Aonde é, que... é eu... eu não vi os cachorros sendo enforcados lá. Não, sinceramente. Nem, 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 não vi, não vi. Não, porque são extremamente, extremamente treinados. Só que eles têm a obrigação de estar com o enforcador, não tem? Extremamente, sim, extremamente uhum. treinados. Eu fiquei lá todos os dias, eu não vi nenhum cachorro E por que... Uma pergunta de leigo também. Por que, que esses cachorros não estão de peitoral e estão de colar de alho travado? Por que é obrigatório? Na verdade, uhum. é, na, na proteção, é, na prova... Putz, eu não vou nem saber te responder isso, desse se realmente é uma obrigado. coisa antiga que, que picou, não, né? Eu não sei, eu acho. Se, se, eu, eu, o Pablo acho que até comentou isso aqui, aqui com vocês. Eu não lembro. Não, se ele eu... falou que, que era obrigatório. A gente... tá, é obrigatório na prova ele estar com o dinheiro. O dinheiro não vai colocando, tá travado. Sim. Não, não tem nem guia. Não tem nem guia. É, é. É. Sim, nem, sim. nem tá travado, é, porque não por, tem guia. Quando né? tá na guia, tá travado quando eles estão lá com os É, na a prova pista, tá solta. Porque mas... a prova inteira é feita sem guia. Então não tem. Sim, mas quando eles estão lá fazendo, sei lá. Tem algumas horas que eles estão conduzindo os cachorros. Tá, algum... tá. Levar daqui pra lá, é. daqui pra lá, pra lá. Pra lá Mesmo porque, assim, é. não faz sentido. Se é. um cachorro faz tudo aquilo, uma exigência de alto nível, que é uma prova de GP, tudo sem guia, eu não preciso de enfocador pra nada pra esse cachorro. Sim, sim. Eu não preciso corrigir esse cachorro, nada. Ele faz tudo sem guia. Então, qual o sentido de eu usar o enfocador como ferramenta de punição? Não, não precisa fazer isso. Eu acho que aquela isso. ferramenta lá, eu não ah. sei porque, sinceramente, que eu, eu sei que é Deve ser coisa da... antiga. Não, mas, é eu, mas eu queria muito que você da... falasse o um negócio da, 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 de novo, voltando ao assunto da Cláudia, né? Então, você acha que os cães amam fazer esse trabalho? Ah, eles gostam. Eu, eu posso fazer um compara uma comparação? Vamos lá. Por exemplo, com uma pessoa que faz uma arte marcial. Então, vou falar do kickbox, que é o que eu mais conheço, que, que eu pratico. 
naquele momento ali que você está no kickbox, em alguns momentos você tem umas explosões de agressividade Sim. altíssimas, certo? Sim. Só que você está fazendo isso de forma super consciente, você está equilibrado, acabou ali, você está com o oponente, você está com todo o respeito com o oponente, Sim, né? Lógico. Uh, talvez seja mais ou menos isso, um cachorro ali, no momento de embate ali, ele tá sim, realmente sim. muito agressivo, uma atuação, mas é super consciente e controlado. Sim. E no final das contas, sim. um lutador, geralmente, sim. se não tiver nenhum desequilíbrio particular, geralmente é mais controlado, é mais equilibrado muito. do que uma pessoa que não faz arte marcial. Ué, porque eu fiz arte marcial, eu treinei jiu-jitsu oito anos da minha vida. Então é, é perfeito o seu exemplo. Se você tem uma criança que tem tendência a ser muito ativa, agressiva, tudo ela quer bater, tudo ela foi, quer brigar. Judô, o que, né? que você faz? Você põe na arte marcial. Uhum. Porque aí você vai mostrar pra ela, ó, aqui você pode bater. Uhum. Hora na foi. rua, você não pode bater. Então, se eu tenho um cão muito agressivo, não é melhor eu direcionar ele pra falar, ó, quando a gente tá treinando, ou quando eu tô ligando você, aí sim você pode ficar agressivo, uhum. e fora isso você não é agressivo, ou eu vou deixar ele ser agressivo por conta própria, e às vezes é numa hora que não é pra ser agressivo. Então, essa é uma vantagem, é perfeito seu exemplo. Eu direciono e mostro pra ele, aqui você pode, aqui você não pode. Foi o que você falou, às vezes o cara, geralmente o cara que faz arte marcial na rua é um cara totalmente tranquilo. Sim. Porque ele sabe que você precisava matar o cara. Uhum. Então ele só vai agir em último caso. Ele não vai ficar brigando a qualquer discussão. O cara é totalmente equilibrado, porque ele sabe do poder dele, né? O cachorro é a mesma coisa. Então não tem maus tratos nenhum. Os cães são, são cães como outro qualquer. Eu falo por mim, minha mãe tem cachorro... Meus irmãos têm cachorro, minha avó tinha 90 anos, que morava com a minha mãe, a gente sempre teve cachorro, nunca ficamos sem cachorro de proteção. Uhum. Eu conheço a ferramenta, pô, eu sei da, da eficiência da ferramenta, então, assim, eu, eu uso dela para me proteger e proteger a minha família. Né? Existe uma outra pergunta que muita, muita gente faz, existe um risco, você mencionou também já, existe um risco do cão treinado para proteção ser um cão que vai atacar o filho da casa, tá, ou tá, amigos do filho, tá, ou visitantes tá. fora de hora. Ou seja, Janeiro, pode ser que desencadeie essa agressividade fora de hora por um equívoco? O, o, o amigo do filho pega uma espada e levanta pra ele. Pode lá. ser que aconteça alguma coisa? Se, não, assim, na verdade... Ou eu, eu tô brincando, o Dan, o Dan tem um cão de guarda, eu tô na casa dele no churrasco. Ah, oh, Dan, e aí? O cachorro parte pra cima? Se o cachorro for bem socializado, bem trabalhado, bem ambientado... E bem condicionado, pô, vocês sabem também muito bem, pô, você, faz, você cria um condicionamento, aquilo vira burro pro cachorro. Ele não sabe sair do condicionamento. Né? Você tem, eu tenho uma, uma, um exemplo bem legal que eu sempre dou, eu tinha uma borda, aquela borda até comentei com vocês, ela sempre andava com a cabeça no vidro atrás do, do, do motorista. Cara, quebrou a máquina do vidro. Eu abria a outra janela do outro lado, ela não ia. Eu ia de São Paulo, a Ibiúna ia sentada ali. Ó. O que ela queria era tomar vento na cara. Eu dei a possibilidade para ela, abrindo o outro mas vídeo, ela mas ela foi condicionada a andar aqui, o condicionamento é mais forte do que a lógica. Uhum. Sim. Né? Então, assim, se você condicionar muito bem o cão, e ele for um cão seguro, um cão que foi muito bem trabalhado, o risco é zero de dar um acidente. Você tem um perfil selecionado geneticamente, é um cão que ele já é seguro por natureza. Ainda você foi, trabalhou bem essa questão em cima dele, ambientou bem o cão a tudo, diversos contextos. É muito difícil acontecer alguma coisa, praticamente, eu pelo menos nunca vi. Nunca aconteceu, entendeu? E as pessoas têm muito medo. Isso aí é um preconceito muito grande, que as pessoas deixam de ter uma excelente ferramenta por falta de conhecimento, porque acha que vai causar... Ou um dano à família. Ou já causou, porque tem muita gente fazendo mal trabalho. Isso que eu ia falar. Também, é, é, também é um, também, um é. pouco em defesa dessas pessoas. Também, também. É, também, é que também. tem péssimos profissionais também, aí. Também. Mas aí também é a culpa delas que procuram um cara mais barato, né? Sim, sim. Tem que procurar sim, um cara sim, que é profissional, sim. pô, não é um, um blogueiro, que, né? Que... <risos> é, tem, é, ó, agora vamos lá. Tem tá bastante difícil. gente que treina direito, tem bastante treinador de Ah, tem, tem. tem. Não, uma, muita gente, assim, eu não posso falar de Brasil inteiro. Mas cobriria a demanda de São Paulo, as pessoas que têm. Ah, não, acho que não. Então, é por isso que sempre vai ah, ter cara pior. Sim, sim. Ah, tem de tudo, né? Ah, ah, tem, ó, ó, o trabalho de proteção ele é, ele é muito complexo. Você tem que saber selecionar o indivíduo correto, você tem que saber desenvolver o, o indivíduo correto. Trabalhar a questão a família, da figuração. Trabalhar também cara, a família, né? Os a fi, sim, a figuração é muito difícil. A figuração você tem que ser coordenado, você tem que conhecer muito de comportamento, você tem que saber fazer a leitura do cachorro o tempo inteiro, determinar que impulso que ele está. Porque às vezes ele está latindo, ele não está naquele impulso que eu quero. O latir não significa que o cachorro está em agressão. Às vezes ele está em conflito. Aquele DVD que eu falei para vocês que tem as legendas lá do alemão, ele mostra claramente isso. Vamos falar para o pessoal que está em casa, a figuração é o cobaia. Aquele cara que está é, lá pra, o figurante. Que vai tomar a mordida ali na, no treino. O, o, o figurante é o cara que é responsável 100% para a formação do cão na proteção. 
Quem está segurando a guia, só segura a guia. Ele é mais importante do que o treinador nesse time. Totalmente. Ele pode, no começo, forçar demais, né? Ah, é, é bem complexo. Né? Então, você pode exceder, é. você pode é, Aliviar, prejudicar né? o cachorro, você não pode... Você, você tem que confirmar, às vezes, a mordida no impulso que você quer, na hora correta. Às vezes, o cachorro dá outro comportamento. Você tem que mudar de estratégia é, rapidamente. Você sempre acha que o figurante é um Zé Mané. É um Zé, lá, né, na vai verdade. tomar uma mordida e vai sair ah, correndo. Assim? É exatamente. Que era o cobaia, né? É, antigamente. É. Que é justamente essa visão. É. Né? é o cara que vai lá e faz Experimentar a... se o cão é. morde mesmo ou não. Né? O, o cara, cara que é corajoso. A... Pô, você tem problema de <risos> então, coordenação. Então, trabalho que você faz, você acaba sendo o seu próprio figurante. Na verdade, eu, 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 eu tenho... O meu irmão trabalha muito comigo. Então, você tem que ter alguns parceiros figurantes que, que, que você confia, que entenda e que vai desenvolver. Então, é fundamental. O figurante é o cara totalmente responsável, 100% do trabalho de proteção. No exemplo que você deu da fazenda, o primeiro exemplo, você falou, pô, o, o, um molosso, então o molosso são os cães de osso, ossatura pesada, né? Então, certo. um canecorso, um hot não vai fazer aquele papel do perímetro, né? Em que trabalho você colocaria um molosso? Em que tipo de função, é, na... na segurança, você sim, colocaria sim. um cão molosso? Na questão, ali, a gente, a gente, aqui, ali nós imaginamos uma fazenda no sim. Nordeste. Sim, sim, sim. Um lugar grande e, e uma quente. região Qual quente. Um lugar pequeno na Suíça. É, não, aqui em São Paulo, você pode pôr, por exemplo, você tem uma você casa. É um lugar mais frio. Sim, também, né? não, e você pode ter uma casa pequena, <risos> por exemplo, você, você pode... Você tem uma da mantiqueira e... É, é. <risos> a gaúcha só do mais... São Paulo tem visto que tá um calor, então. Não, Hoje sim, tá um calor, mas, né? por exemplo, se você tiver numa casa, vamos, sei lá, você tem 20 metros quadrados de garagem, de quintal... Pô, você ah. pode pôr perfeitamente. Um hot, um... Pode, tá com certeza. É um cão grande, é um cão que vai causar um impacto psicológico, é um cão que e vai lá... E é tipo pitbull? Eles conseguem exercer algum tipo de trabalho de segurança, de proteção? Então, como eu mencionei antes, né, o, o pit... O, o pit, que, o, os staff... É, o que eles são imbatíveis são cachorros de combate, né? Assim, para brigar com outro cachorro, eles são e pra brigar com o filho, que eles... Ah, não acho, não, não acho. Não, não, não né? acho porque é aquilo é que eu falei. É mais do marketing, né? O cachorro tem cara de mal. E nem são, ó, eu vou dar um exemplo muito claro. Pitbull, você vê, assim, a maioria dos acidentes que acontecem com pitbull. Com outro cachorro com outro cachorro. E quando acontece com gente, o cara toma cinco pontos aqui, dez pontos ali. Cara, se um pit... e, o pit... e quando ele pega outro cachorro, o que ele faz? Ele mata, mata em 30 segundos. Sim, Nem isso. Pessoas. Por quê? Porque ali ele tá dentro do, 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 do... da função dele ali. Ele... ali ele... Lembra da caça que eu falei? Hum. Ali ele tá em impulso para realmente combater. E o que ele é bom. Pro trabalho de proteção, eu vejo assim, muito pit, eu tive algumas experiências. Eu vejo cães muito inseguros, eu vejo cães com uma falta de instabilidade emocional muito grande. São cães que rosnam demais. São cães que têm muita dificuldade de fazer um trabalho direito. É porque os donos também são complicados, né? Muitas vezes. Também tem. Né? Desenvolvimento errado. Até a figuração pode ser feita errada. Porque figuração, como eu falei, eu não gosto de fazer cachorro em defesa. Eu não uso esse impulso. Eu não trabalho com esse impulso. De acuar Só o que a maioria das... Muita gente faz isso, cara. Entendeu? Então aí você gera um conflito na cabeça do cachorro, tem que ser desenvolvido da forma correta. Então eu não gosto, eu acho que assim, pra, é, até para um game dog, esses negócios de caça, assim, eles vão bem pra caramba, são resistentes, cara, eles gostam. Mas pela proteção eu não, eu não gosto. E você acha que outros cães que não são teoricamente cães de proteção, você fazer esse tipo de treino. Então, pegar um Border Collie, por exemplo... Ah, não. O que, que você acha? Que tem muita gente tem, tem feito por aí, né? Porque um treino aqui, de proteção tem que ser grupo 1 um, ou um, grupo 2. Um cães sem... Ou é. tem cães fora do grupo 1 um, ou do grupo 2 que você consegue fazer? Não, eu, eu, nem, eu nem... Por exemplo, você vai pegar um labrador. Você lembra que a gente começou lá, no começo que a gente falou a respeito da agressão? Que um hum. cara agressivo, ele tem uma... Ele, eu posso ter uma agressão muito alta, mas ela fica escondida lá dentro. Sim. Então, você pega, por exemplo, esses cães, eles já não são... Não tem isso, né? Eles têm uma coisa guardada muito lá no fundo e eles não sabem lidar muito bem com isso, né? Então eu não gosto, eu não gosto de, de raças que já não tem uma predisposição. Meio cães tem de caça mesmo. Um perfil. Ah, não, não gosto. Eu vou mais para esses cachorros de linha ou, mesmo de, de proteção. Ou seja, guarda. é só os cães de proteção e mesmo assim você vê o indivíduo não a raça. Sim. Né? Aquele que eu falo. Porque o problema de raça é assim, a, a seleção da raça, de todas as raças, o que dá dinheiro para um criador... É estética. 99,9% das pessoas que vão comprar um cachorro num canil, eles não vão fazer nenhum tipo desses testes que a gente faz. Uhum. Vem impulso de comida, impulso de caça, 
impulso de luta, a qualidade de, de mordida, a segurança do cachorro, as pessoas não vão fazer isso. Eles vão olhar o mais cabeçudo, o mais forte, o mais peludinho, mais aquilo. Mas com qual idade você, tem, você acha que você teria que fazer isso? Então, com 60 dias, você já começa... A... Começa, mas o cara quer entregar o cachorro com 60 dias. Então, mas aí se eu vou lá com 60 dias, quanto mais pra frente eu for... Melhor. Melhor. Tanto que nos Estados Unidos... Melhor ou pior, se o cara tá fazendo um mau trabalho lá... É, é mas aí ele não, se você pegar um especialista, ele não vai vender. O que, que acontece? Nos Estados Unidos, hoje tem muitas, muitos canis que fornecem cães pra polícia é, que eles vendem cachorro acima de um ano. O cachorro já vem chapeado, o cachorro já treinado. vem... Treinado. Na, na verdade, nem treinado, eles só desenvolvem. Uhum. Eles não, porque eles não sabem qual vai ser a finalidade do cachorro Socializa lá na frente. Ambiente. Socializa, desenvolve impulso, faz todo esse trabalho. Aí eu vou lá e eu testo esse cachorro, ele já está formado. Ali não tem erro. Sim. Se eu souber olhar... Eu vou comprar um tipo indivíduo. Mas com... eu acho meio complicado. É mais isso. complicado. É um tiro no escuro, cara. É. Agora um é um E só para acabar, esse cara que tá vendendo cachorro, a maioria dos clientes dele não é tão criterioso quanto sim, você, sim, né? Sim, sim, então, sim. Então, ele fala, você vai dar trabalhar para esses então, mas por 95% isso... do mercado. Sim, cara, lógico, é. lógico. Mas por isso que a gente não pode confundir. A gente não... Sim. Ah, não, a raça tal... Se eu colo... Não, não é a raça tal. A raça tal foi inventada lá atrás, foi criada para esta finalidade. Você tem pit hoje que ama outro cachorro. É fora do padrão dele. Ele tem que odiar outro cachorro. Uhum. Não, odiar é um termo errado, mas ele tem que querer combater com outro cachorro. Se ele não faz mais isso, ele perdeu a função dele. A função dele agora é ser E você tem cachorro de proteção que não, 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 não gosta de morder gente. Sim. Não tem esse impulso. Essa é a pergunta, justamente. Um cão de proteção também pode ser o cão pet? Ou seja, eu posso receber pessoas na minha casa para fazer um churrasco, como eu falei, e o cão de proteção está ali, ou é melhor deixar esse cachorro preso? Oh, vamos lá. É? Se, a, se você tiver um cão de, de proteção pessoal, por isso que é, dividi, é, é legal a gente dividir o perfil do cão e a aplicação do cão, tá? Uhum. Se eu tenho um cão de proteção pessoal... É, esse cão pode ter contato com todo mundo o que eu não gosto na questão de socialização, que muita gente erra eu não gosto que o meu cão interaja com outras pessoas tá. socializar não é interagir uhum. eu posso estar com um cachorro aqui no meio de todos nós e o meu cachorro está quieto aqui no canto, eu estou socializando estou socializando com o ambiente com, com as, pessoas, com as pessoas, enfim mas eu não quero que o meu cão tenha atração pelo outro ser humano eu tenho que mostrar para o meu cão que eu Sou diferente dos outros. Eu sou o cara que alimento ele, eu sou o cara que leva ele passear, eu sou o cara que brinco com ele, eu sou o cara que treino ele. Então, eu sou diferente do outro. E aí você tem um cão que ignora outras pessoas. Ele é social, ele não vai agredir, ele não vai fazer nada, mas, porém, não é aquele cachorro que vai pular no, no peito dos outros querendo carinho. Então, e com outros animais eu faço a mesma coisa. Eu também não gosto que um cão de proteção, ele tenha vontade de interagir com outros cães. Ele tem que ser é, totalmente tranquilo com outros cães. Ignorar. Ele tem que ignorar outros cães. E pessoas também. Esse seria o mundo ideal. Porque ele tá ali trabalhando para mim. Aí você imagina que você tem um cachorro que adora brincar com outro cachorro. Aí você tá numa situação ali, vai, um vai, caixa vai, eletrônico. Vai aí chega uma senhorinha com outro poodle. Aí o cachorro vai lá e vai querer brincar com o cachorro. Ele perde a função dele de me hum. proteger porque aquilo ali é gostoso para ele. Sim. E, e com os empregados da casa? Como que deve ser a relação? Então, aí se eu estou trabalhando com cachorro de perímetro, aí a, a, muda um pouquinho esse contexto, tá? É, o cão que faz perímetro dentro da minha casa, eu não gosto que esse cachorro tenha contato é, com pessoas dentro da minha residência, a não ser pessoas que têm uma certa frequência. Uhum. Então você tem seu pai que vai um final de semana sim, um final de semana não na sua casa. Você tem um amigo que vai todo mês. Enfim, pessoas que têm uma certa frequência, esses tudo bem. Agora, aquele amigo que vai de seis, seis meses, esse cara tem que ser estranho. Então, os empregados, é... é um pouco complicado isso, porque... O cara não pode, ser, pode não ser mais empregado, né? É, então, é, é justamente por isso que eu não gosto de o cachorro ter contato com muita gente que ainda é na minha casa. Porque ao contrário do que se treina, o que se imagina... É, quando o cara for entrar com você na sua casa, ele não vai entrar ameaçando o cachorro, os caras tendo com chicote, gritando, estimulando o cachorro o tempo inteiro. Não é isso que vai acontecer. Mas o que, que você acha? Por exemplo, a gente recebeu aqui dois episódios atrás hum. a Juliana que veio falar dos Akitas, né? Ah, tá. Do Yucatã. Foi um episódio super bacana também. E ela é. falou assim, pô, o, o Akita naturalmente tem um estilo de proteção, cão de, de guarda japonês, silencioso, blá blá blá. Hum. E é muito comum os relatos do tipo, olha, uh, 
ele não interage com os funcionários da casa ou com alguém que vinha sempre. E impressionante, sem treinamento nenhum, quando a gente mandou esse funcionário embora, uh, no dia seguinte o cara veio para receber a rescisão, alguma coisa assim, e o cachorro já reagiu diferente, já agiu de outra forma. O que, que você acha que pode ter acontecido? O que, que será que acontece com os Akitas para ter esse temperamento, esse comportamento? Geralmente são cães é, que trabalham muito em cima de defesa. Uhum. São cães inseguros. Então a, 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 você tem às vezes assim, ah, eu tenho um cachorro de determinada raça, né? Tem outras parecidas com essa. Aí ele fala, ah, um cara entrou aqui, o cachorro... Mordeu ele, mordeu, mas e o que aconteceu? Ah, não, furou o braço. Não, isso não é morder. Você pega um cachorro que morde, uhum. o cara arranca o seu braço fora. Uhum. Ele vai quebrar osso, tendão, rasgar a musculatura. Eu conheço uma senhora que perdeu o braço no Rottweiler. Então, isso não é morder para É isso que você quer que ele faça com o bandido que entra na sua casa? Ah, não, não é, é, na verdade, é um comportamento que nem era esperado. É, tava Sim, comentando mas sobre então, esse mas esses cães geralmente são uhum. defensivos. O uhum. é, que, que eu falei da defesa? Sim. Ele não quer morder, uhum. ele quer expulsar. Quer afastar. Então, ele dá aquele... É normal, você não tem um monte de cachorro que é, que é defensivo, uhum. que ele Sim. morde e ele larga. Sim. Por que o cachorro morde você por trás? Aquele cachorro pequenininho. Sim. Tem um pinte, ele late, 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 late. A hora que você vira de costas, ele dá um cutucão. Por quê? Porque ele não tem coragem de te enfrentar de frente. Uhum. Mas o tempo inteiro ele está preocupado com você. Ele é defensivo o tempo inteiro. A hora que ele faz uma leitura que você está vulnerável a ele, ele vai lá e te dá um beliscão. Só que dificilmente ele gruda e fica. Ele vai te dar um toque, porque, ó, eu sou bravo, sai daqui. Uhum. Esse é o motivo. Então, quando eu trabalho com cão de proteção, eu não quero isso. Eu quero que o cachorro morde, segura e, e resolva o problema. Não é só dar um cutucão no cara, entendeu? Então, esses cães, geralmente, são cães defensivos. Então, eles... eles e, às vezes... E, e a, por exemplo, a Kita, é, aquele... O Husky, eles são muito independentes, né? Cara? Uhum. É difícil interagir com um cachorro desse, né? Você lembra que tinha de Husky perdido antigamente? Agora tem pouco. Mas você via um monte de plaquinha em posse. Perderam todos. Eles, eles não estão nem aí. Não, eles, não, eles saem pra... fora. Eles saem fora. Deixa eu falar uma coisa. O cachorro começa a morder com qual idade? É, isso é, é, é exato. Com que idade começa? Faz primeiro a obediência, depois a proteção, ou faz os dois juntos? Você vai ver o, um militar humano, né? O cara estudou, socializou, virou gente, entrou na puberdade, adolescência, foi mexer com arma com 18 anos de idade. Certo. O cachorro, como é que funciona isso? Vamos lá. É, há 45 dias, determinadas raças que têm essa, esse perfil de proteção, eles já começam a morder. Então, um dos testes que a gente faz até esse. Então, você vai passar o paninho, você vai fazer similar ao border, vai. Você vai mexer e aí você vai mostrar. Pô, isso aqui morde bem, tem a boca firme, enche a boca já, que é uma questão genética também. Então, pô, ele enche bem a boca, segura bem, não chacoalha a cabeça, não rosa. Pô, já mostra uma estabilidade emocional, tem um super interesse no brinquedo, tal, no paninho, tal. A gente usa coisa bem macia, porque a dentição é bem pequenininha, tal. Né? Vai fazendo isso daí. Então, eu já consigo dar uma selecionada. Quando eu achei que esse indivíduo é bom... É, com 60, 70 dias, depende muito do canil, eu pego esse indivíduo, eu trago. Aí o que, que eu vou fazer? Qual que é o primeiro processo? Eu vou socializar esse cão, então eu vou trabalhar bastante a ambientação desse cachorro, com barulho, com pessoas, com tudo. Com qualquer cachorro deve ser feito. Eu vou fazer muito isso daí. Eu vou desenvolver esse impulso. Então, por exemplo, se eu trabalho com... com eu tenho um impulso de caça lá que eu vou trabalhar. Ele funciona é, como se fosse uma musculatura. Ou ele tem, ou ele não tem. Eu não consigo introduzir um impulso num cachorro. Isso é genético, uhum. certo? Se existe, eu consigo aumentar. A mesma coisa numa musculatura. Se eu vou... A minha musculatura, a gente começa a treinar a musculação, você tem o braço num tamanho. Você vai desenvolvendo, o seu braço vai crescendo. O, o impulso é a mesma coisa. Chega uma hora que vai estagnar. Mas eu vou desenvolvendo esse impulso. E quanto mais impulso esse cachorro tiver, vai ser melhor para o trabalho que eu vou fazer, certo? Então, eu vou desenvolvendo isso daí. Paralelo, eu vou fazer um trabalho de, de socialização. Começo a fazer alguma coisa do trabalho de obediência. Né? É, começo a apresentar equipamentos. Isso aí, então... Eu vou começar a fazer mordida com cinco meses, porque aí já trocou os dentes, uhum. e aí eles já estão com os dentes definitivos, e aí eu não quero associar a mordida à dor, a dor ao do cão. Uhum. Então, ali eu sei que ele já está com a dentição, ele vai gostar de morder, ele vai ser, vai ser confortável, vai ser legal. Começo a apresentar equipamentos é, menores, mais macios. Conforme o cão vai aprendendo a morder, tendo mais força, tendo mais vontade, o impulso vai aumentando. Eu vou passando para equipamentos mais duros, mais pesados, até ficar com equipamento é, de volume maior e de densidade maior, né? Então, eu vou desenvolver. Então, praticamente começa a morder com, com, a partir dos cinco meses. Tem gente que faz antes, eu não gosto por esse motivo. 
Porque o cão pode ter dor, vai sangrar, vai machucar, e eu não quero que ele associe o ato de morder a ter alguma coisa de dor. Eu posso uhum. ter um problema lá na frente, tá? Então eu espero formar a dentição e aí sim eu começo... Ele mordeu o ser humano mesmo ele vai morder? Sim, vou ver. Aí, aí a gente vai questionar, assim, eu vou, eu vou falar de várias técnicas, né? Eu, aos meus cães, eu sempre já começo... Aqui é difícil a gente explicar, mas eu já começo a direcionar sempre para o corpo. Uhum. Então, eu começo a mostrar para ele que o foco é sempre o ser humano. Se ele focar no ser humano, por exemplo, eu posso ter um brinquedo escondido. Se ele focar em mim e ele latir para mim, eu saco do brinquedo. Então, ele vai sempre acreditar, que fala, opa, mesmo que eu não esteja vendo nada de equipamento, se eu focar em investir aqui, o jogo vai começar, a brincadeira okay. vai jogar. Até naquele questão do comando de ligar. Uhum. Isso aí também, eu ligo... É, e aí no momento é o movimento, depois eu começo a esperar um pouquinho. Então ligou, aí o, movimento, o figurante movimenta, saca de um brinquedo. Mas a, ele tem que entender que se ele focar no corpo, sem dependência de equipamento, vai vir o equipamento, ele vai ter a mordida, ele vai brincar. Só que ele não pode depender desse contexto. Tá? Só o comando, por exemplo, de ligar, é, você vai ter várias situações. Porque assim, vocês sabem muito bem disso. O cachorro ele aprende por contextos, né? Então, assim, sentar às vezes de dia, sentar à noite é diferente para ele. Uhum. Né? Isso um alemão já falou há muito tempo para gente. Então, se eu ligo um cara de pé, é uma coisa. Depois eu tenho que botar esse cara sentado, eu tenho que pôr esse cara deitado, Sim. eu tenho que pôr esse cara de costas, eu tenho que colocar esse cara oculto. Então, por exemplo, eu posso pôr esse cara dentro de um mato, uhum. escondido. Eu direciono, eu ligo, o cachorro começa a latir, esse cara sai do mato... Onde? Mas assim, ó, eu coloquei a mão, eu dei o comando, você vai entrar em agressão, você vai disparar. Uhum. Então, só esse comando de ligar, eu posso treinar ele em diversas situações. Uhum. Que é muito importante, porque talvez seja o comando que você mais usa. Porque a hora que você ligar o cachorro em cima do cara, ele vê o demônio ali, o cara vai afastar. Então, o liga tem que ser muito bem feito. É o comando que provavelmente eu mais vou utilizar quando eu precisar, porque eu sei que eu tenho chance, se eu fizer bem feito, o cachorro ligar bem, mostrar bastante agressão, a probabilidade desse cara desistir de vir fazer alguma coisa comigo é muito grande. Então é um comando que a gente começa muito cedo e a gente vai treinando, todo começo de treino a gente vai fazendo esse trabalho. Então a mordida geralmente começa a trabalhar com cinco meses, aí eu vou evoluindo os equipamentos até chegar no equipamento e maior. Em, em que idade? Então você vai trabalhando em conjunto, tanto a parte de obediência quanto a parte da, é em da, da mordida. Isso, em isso. que momento que você acredita que o cachorro está pronto, geralmente, de modo geral? Então, se eu tiver um cão com boa genética, com perfil, é, que, eu, é, que eu acredito que é um cão que vá, como a gente conversou, de perfil diferente... Se eu treinar com uma constância, vamos colocar em torno de duas a três vezes por semana, um ano e um ano, 14 meses, esse cachorro tá pronto. Um ano de treino, não é... um ano de idade. Uhum. Um ano de... Não, pode ser um ano de idade. Um ano de idade. Porque aí eu vou começar a mexer com ele com Dois, três, três meses. Ah, então, falando de nove meses. É, nos dez meses de treino, dez varia meses, muito. Tá Depende bom. muito também da complexidade. Tem cara claro. que quer que faça mais não, não, coisa. De geral, cachorro, sim. Mas, mas geralmente dez vai... Meses. É, uns dez, onze meses vai Você acredita vai que um cachorro, antes de um ano e meio, ele está preparado para, de fato, enfrentar uma situação real? E, e mais do que isso, você acredita que é necessário preparar o cachorro para uma situação onde talvez o, 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 o agredido... Uh, vai reagir com chutes, com tapa, com tiro, sei lá, com barulhos, gritar na cara do cachorro. Sim, sim. É necessário fazer isso. Você é... tem que ter uma certa resistência ali. É, que na verdade eu preciso família, eu preciso ambientar ele com essas situações. E você não vai fazendo desde. desde Porque desde... imagina, os caras tomar uma mordida, provavelmente os caras vão gritar muito. Vai sim. Chutar, vai gritar. Então, mas ele não... vai espernear. Mas ele o vai cachorro gritar. com medo de um, um ano e meio, você acha que ele conseguiria não, sim, ter o perfil? Porque de isso segurar. daí eu já começo a fazer desde novo. Então, tá. assim, seis meses, sete meses, mordeu, eu já começo. Sempre gradativo, vocês sabem muito bem disso. A gente vai introduzindo aos poucos. Então eu começo um, um gritinho pequenininho, eu vou aumentando, tá. eu vou aumentando. Mas o cara vai, sei lá, vai... foi mordido aqui, ele vai tentar dar um soco aqui. Você treina isso também? Como é que você faz? É, na verdade, o que o cachorro mais vai sentir é o um impacto psicológico. Uhum. Então, assim, a ação de você ameaçar e bater no cachorro, eu vou e agrado. Uhum. Eu ameaço de bater, eu vou e agrado o cachorro. Aí quando, se acontecer isso e o cara levantar a mão, ele vai falar, o cara vai passar a mão na minha cabeça, né? Uhum. Então, é, e aí você vai tocando, você vai sentindo. Só que nesse momento que ele está mordendo, é o que eu falo, se a gente trabalha no impulso correto, ali o, o cachorro é o cara, ele está favorável. Lembra do leão? O leão, quando ele está caçando, ele é o cara da vez. Meu. Então, ali é muito confortável. O impulso causa um conforto muito grande para ele. ele. Ele é o predador naquele momento. Né? Diferente quando está em defesa, porque ali eu posso matar, mas eu posso morrer. 
Tá. E aí, tá. Você, você ia fazer uma pergunta? Tá? Eu vou mais continuar assim. Então, só, só, eu então dentro desse contexto que você está falando, que você treina o cachorro, que ele vai fazer um momento brusco, mas na verdade vai receber um carinho no final. Sim, sim, sim. É possível treinar um cachorro no 100% positivo para proteção, para defesa? Que é a grande discussão. Não sei se você está por dentro ou não. Ah, dessa vez você é positivo, você não pode ah, dar bronca, eu, não sei eu, o quê. Eu acho, eu acho que é assim, ó, Gustavo. Isso no geral, tá? Eu tenho estudado muito ó, alguns caras diferentes lá fora que eu tenho gostado bastante. Um cara que faz faro, é um cara muito inteligente. Eu descobri ele há pouco tempo, uns três meses, ou mais, uns seis meses. E o cara usa muito de, 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 de comportamento. É um cara que põe muita ciência dentro dos treinos. É um cara muito inteligente para treinar. Então, eu acho que... que... Putz, fugiu a pergunta. Sempre, do sempre, sempre ah, positivo, positivo. Eu acho que é possível. O problema de você... É, é, se você construir com calma, se você fazer o passo a passo, você evitar o erro, você criar um programa de treinamento onde você começa um degrau de cada vez, o problema é que as pessoas querem ir lá para cima. O, o Larga, vou na, vamos, vamos dar o um exemplo do Larga. Você falou que o Larga, às vezes, os caras não tem, não tem necessidade. Aí eu falei, eu não treino porque não, não sabem fazer. Isso, eles falam. Eu não Você posso. sabe qual é o problema? <risos> Você sabe qual é o problema? Por que, que os caras não conseguem fazer o Larga? Qual é, um cachorro de proteção. O que é mais gostoso para o cachorro? É morder. morder. Sim. Aí o que, que o cara faz? Você tem zero de controle desse cachorro no Larga. Ele vai fazer o Larga do cachorro quando ele está no maior estímulo dele. Então não vai dar certo nunca, porque se eu tenho zero de controle, eu tenho mil de estímulo, como é que ele vai trocar aquilo que é um delicioso para trocar uma coisa que ele nem sabe fazer? Então o grande problema é esse, você tem que começar a fazer o larga com um brinquedo que ele não goste muito. Eu vou dar uma bola dura que é desconfortável, aí eu pego, por exemplo, uma comida. O cachorro está ali mordendo, eu ofereço a comida, ele vai largar da bola e eu vou trocar. Vou e faço isso daí. Depois eu vou dar um brinquedo um pouquinho mais legal. Ele está mordendo, eu apresento a comida, ele larga. Quando ele começa a abrir a boca, eu faço o um emparelhamento da voz. Abrindo a boca, comando de larga. Emparelhei o um comando com o movimento que ele está fazendo. Ele começa a entender que aquele comando significa abrir a boca. Eu vou para um brinquedo mais legal. Faço, ele já tem o larga, eu largo, eu troco. Aí eu vou para um equipamento de proteção. Pego uma salsichinha, ponho no chão, deixo ele morder. Ele morde... Eu dou larga, troco por uma coisa, por uma comida, por exemplo, algo que ele goste muito. Vou pegar a salsicha, vou trazer para minha mão. Vou começar a causar um pouco de, de, de luta, de tensão. Vou aumentar esse estímulo para ele. Larguei. Outra coisa interessante de a gente falar dentro do larga. Outro erro. O cara manda o cachorro largar com o cachorro tensionando. Se o cachorro está mordendo em caça e aquilo está tendo tensão na boca dele... Aquilo significa para ele que a presa está viva. Uhum. Se a presa está viva, eu ainda não posso abrir a boca. Eu só vou poder abrir a boca quando a presa morrer. Então, isso é um erro muito grave. No treino. Eu alivio o brinquedo, deixo morto na boca do cachorro, e aí sim eu entro com o comando. Uhum. Porque aí não tem atenção. Porque senão, na voz, eu estou mandando largar, e eu puxando, e no eu tá estou mandando segurar. Sim, exatamente. É. Então, esse também é outro problema do larga. Então, eu vou ser nesse passo a passo. Aí, estou fazendo a mordida. Aí, ponho o equipamento de mordida. Pum. Aí, trago um figurante. Figurante com uma salsichinha. Eu vou subindo essa escala de estímulo. Mas aqui, eu já estou treinando o cachorro a largar. Até eu chegar no figurante, botando uma pressão no cachorro, gritando, dando uma mordida. E aí, sim, eu faço larga. Por isso que não funciona. Então, se eles, a maioria dos treinadores começam a fazer o larga com o cachorro no figurante ali no, no na, na luta. Uhum. Você não vai conseguir trocar, não vai fazer. E aí, a desculpa é, eu não preciso fazer largar. Tudo bem, se você está fazendo morder alguém que é para morder... o esporte também você precisa fazer largar. É, mas, não, mas aí o esporte é o... esporte a gente está falando de alto nível, né? Sim, você sim, também sim. é esporte, você sabe que, tre... na minha opinião, as coisas mais difíceis que existem de se fazer com o cachorro é treinar esporte. Não tem sombra de dúvida. Ah, não, porque eu trabalho um policial. Meu, não se compara. Não se compara. Você pega um cara campeão mundial de agility. Não. Cara, não tem. Você sabe o trampo que dá. Você sabe o trampo que dá. Você vai fazer um IGP, pô, o negócio ter... é uma ginástica olímpica. Meu. Tem que ter o larga. Tem que ter o larga na vida real e o larga no esporte. Então, não, no esporte é ler. É. Mas aí os caras fazem tranquilo, porque é. sabem que o regulamento tem. Agora, na vida real, não precisa. Como cara... não precisa? Não, não, peraí. Não, não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí. 
Os, a alegação é o seguinte, não precisa, cão de polícia não precisa, ou de proteção, não precisa ter o larga. Eles falam isso, tá Sim. bom. Desde que, porque como eles tiram? Eles tiram pendurado. Eles seguram o cachorro, abre a boca e tira o cachorro. Ou então com aquele break stick, né, que é o um bastão que eles põem na boca e eles pressionam e o cachorro abre a boca. Tá, mas eles vão estar sempre com o cachorro na guia não, ou no trocador? Não. E no caso aqui não tá, né? Não, cachorro, pera aí, cachorro... não, não, vamos falar. <risos> ele tá mordendo o um indivíduo que ele tinha que... O cara veio pra te matar. O cara puxou a arma pra te matar, o seu cachorro foi lá, grudou o cara e mordeu o cara. Cara, se demorar 50 minutos pra largar o cachorro, não tem problema. O duro é se acontecer... Algum problema de os cachorros morder quem não é para morder. Sim. Um então, acidente vai, vai. Já que, que pode acontecer. É. Então, por exemplo, eu mandei um cachorro morder. Mordeu errado. O cara saiu correndo. Passou uma o pessoa, saiu da casa para jogar o lixo na rua. E aí, no escuro, enfim, o que aconteceu? O cachorro mordeu. Pô, aí eu preciso ter um larga. Porque se eu demorar para correr até lá, já vai dar um problema Sim. grave para você. Sem dúvida. Se eu correr até lá... Pegar o cachorro, se o meu cachorro morder bem, vai demorar para soltar. Então, assim, o larga é um comando que você precisa ter como uma emergência. Se você precisar, é bom que você tenha. Não é um comando que você precisa treinar todo o treino? Não, não acho também. Uhum. Cada 10 treinos de proteção, você treina um larga. Porque também não é problema. E outro problema, o larga, o, o larga significa o quê? Morder novamente. Se você ensinar o cachorro dessa forma, ele não tem problema nenhum de largar. Ele vai gostar. Ó, largou. Pum, não. mordeu de novo. Largou, pum, mordeu de novo. Não, largou, o cara vai para o brinquedo. Isso, Aí o cara fala, pô, vai mandar o largado acabar a brincadeira. Isso. Tava gostoso pra caramba, eu não vou largar. E você viu quanto problema, quanto erro que tem dentro de um comando? Sim. Entendeu? Então, assim, é bom ter como emergência, tá? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta de raças hum. de cães. Vamos lá. É, você trabalha hot, pastor, malinoá na maioria, né? Pastor holandês também. Então, que quantas onde? raças você costuma ver aqui no Brasil e você consegue trabalhar para isso? Então, vamos lá. Né? É, o, a seleção, primeiro a gente fez aquela seleção lá do, do, do indivíduo, né? Se eu precisar de tal cachorro, tal raça que vai me atender para aplicação. Existem algumas raças que a probabilidade, a porcentagem de você encontrar um indivíduo é maior. Você vai falar que não tem um... Um Akita, vai que morda pra caramba, Uau, deve, até o deve ter, uhum. mas assim, é um em um milhão, uhum. tem pra mim achar ele, talvez eu leve a vida inteira e eu não ache, Sim. se eu pegar um Malinoá, é. um pastor é alemão de linha de aí. trabalho, eu vou ter uma uhum. porcentagem muito maior, é. de uma ninhada eu vou ter um aproveitamento de 50%, uhum. que é mais ou menos, entendeu? Então, essas raças, a gente vai justamente por isso, porque a possibilidade de eu encontrar um indivíduo dentro delas é muito maior, Sim, então, pastor alemão, é, o Mali, Hot é, e, o pastor, no, e o pastor holandês. No Brasil tá, não aqui. tem muita raça, porque tem Cronendel, mas são poucos, não deve ser bom para morder. Tem poucos, tem é, poucos. Não é. Que então, mais tem aí? É mais esse, viu, Dan? Não, é. tem... Eu tô com o holandês agora. Eu tô... que, 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 ah, então, eu, eu também acho que se você for trabalhar para Doberman. É, Doberman também, mas também tem criadores que, que, que... Hoje a gente tem um criador muito bom em São Paulo de Doberman, é... Pastor alemão, Doberman, Mali e o pastor holandês. Pastor holandês eu tenho, é uma raça que eu tenho uns três anos. E todos anos. esses aí você separa na linha de trabalho e linha de beleza? Sim. Ah... Todos, né? Todas, todas as raças. Ó, dentro da linha de trabalho você já está cada dia tendo mais dificuldade de encontrar bons indivíduos. Se você for para a linha de beleza... É... Cara, aí você vai perder a vida inteira procurando, capaz de se achar um. Porque eles estão cada vez mais bonitos, né? É, eu acho que é uma falta de conhecimento de quem cria, viu, Gustavo? É, às vezes você pede para um cara... A régua dos caras às vezes, é muito baixa, cara. O que eles acham bom, para quem realmente conhece um cachorro bom, é um cachorro mediano. E aí vão reproduzindo. Ah, esse cachorro é uma máquina. Não é uma máquina, ele é mediano. Mas, para o seu ponto de vista, que nunca viu nada melhor, ele é ótimo. E aí ele cruza esse com aquele. Então, eu acho que falta um pouquinho de conhecimento e de comportamento em quem cria, cara. Principalmente na questão de trabalho, onde a gente tem que ver temperamento. É, onde eu é o tenho, foco. Tem mais três perguntas. Pois não. A primeira. Nós estamos acabando já. É, sim, mas a primeira. Vamos, vamos lá, a gente atrasou aqui um pouco, agora a gente vai até... <risos> primeira pergunta é, existe o cachorro falhar? Então, assim, o cachorro foi bem treinado, no treino de arrasa, só que na situação real que acontece ali, algum outro contexto, são pessoas, sei lá, talvez... Uh, gritando, desesperado, o dono mesmo está desesperado uh, e o cachorro percebe essa diferença de padrão de comportamento e aí o dono ativa ou 
manda o cachorro morder e o cachorro não vai. Acontece? Eu pode acho... acontecer? Pode, pode acontecer. Mas eu acho que aí é mais uma questão de... Para de... o treino. Erro nosso. Eu é. não vou botar a culpa no cachorro. Certo. Não, eu não, não vou botar a culpa no cachorro. Beleza. Por isso que eu falei... É, a porque questão... você separou o cachorro e falou, tá ok, tem que tá ok, é, né? Exatamente. Se eu, sei, se eu sei trabalhar, se eu escolhi o indivíduo certo, se eu desenvolvi o indivíduo certo, e se eu treinei diver... pode, o que pode acontecer, Gustavo, assim, de ter um contexto que a gente nunca imaginou sim. que poderia acontecer, e aí sim pode gerar uma dúvida no cachorro. Não, é que, assim, no fazer. treino. Mas pode mudar o do... comportamento do do condutor do cachorro. Exato, é isso que eu tô falando. Que não é o treinador, que é o cara que é o seu aluno lá, que é o seu é. cliente. Não, no treino o cara tá seguro. O cara tá Agora na vida real o cara tá se cagando de medo. Aí chegou na hora lá, vamos ver, o cara afinou, afinou. e teve um, um ataque de pânico, sei lá o quê. O cachorro vai, vai entender isso? É, se ele errar na condução, o cachorro vai fazer aquilo que ele quer. Sim. Se ele falhar, é uma coisa você puxar a arma e atirar errado. Sim. A okay. culpa não é da arma. Segunda coisa, a gente você falou tava muito... No, no, no então, treino, se atira pra caramba. Então você mas tem que dá... ter um figurante bom e um cliente que seja também bem treinado. Dedicado, sim. Então, e aí sim. é a próxima pergunta justamente. A gente uhum. falou tanto de selecionar o cão, <risos> escolher o um indivíduo certo, o cliente. fazer um bom trabalho e selecionar o cliente. Porque tem cliente que chega até mim e fala quero um cão de proteção, que eu falo assim, me desculpa, eu não vou trabalhar com você. Você pode procurar o treinador. Por quê? Porque eu vejo que a intenção do cara já não é aquela intenção que é de fato de se proteger, de ficar mais seguro. Ele, ele quer... Sei lá o que ele quer. Então, ele quer outra coisa, é, entendeu? Entendi. Né? entendi. Né? É, tem, aí eu falo, não, desculpa. Sim, não, mas não aí vou. você faz correto, exatamente. Né? Se você perceber que a, a proposta não é realmente é, cuidar, usar a segurança, o cara quer pra palhaçada, uhum. aí você fala, não, não, não tô disponível, tô com a agenda lotada, eu te ligo depois, vamos marcar. Isso é muito sério, cara. O trabalho de proteção... É, pô, eu fico muito puto com, às vezes, com os caras que treinam e trabalham uns cães que não tem condição nenhuma de fazer. Uhum. Aí eu falo, cara, às vezes o, essa ferramenta, o cara tá confiando em, 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 na segurança da família dele, Sim. cara. E e Aí você tá um treinando um cachorro que você sabe que não vai funcionar e você tá falando pro cara que vai funcionar. Exato. Deus o livre acontece de acontecer uma situação e o cachorro precisa agir. E aí, cara? Tem outra situação também. Um cliente que já tem um cachorro e ele quer porque quer que eu treine aquele cachorro. E você vê que não vai. Eu falo, não, desculpa, não exatamente. vou. Exatamente. Mas você. É? Então, é, é, Mas a pessoa pega. É, é isso pô, aí, né? É exatamente. Você tem que ter a consciência e falar: olha, o seu cão, ó, eu acho excelente. A pessoa pega, você vai fazer um mau profissional. Um mau profissional, assim. Um mau profissional que recebe é. adiantado e não volta nunca mais. Tem é, um mau profissional pra caramba. É, 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 não é? É, é. é, que assim, eu, eu acho que aí tem um agravante, né, Dan? Se você foi contratado para fazer uma obediência. E você pega a grana do cara e não some, ou você faz uma obediência porca, o que vai acontecer? O cara tem um pouco de dor de cabeça para passear com o cachorro, vai pular na visita quando chega. Agora aí nós estamos falando de uma coisa um pouco mais Nossa, séria. Mais né? Porque aí eu tô usando. Que vai dar certo. Eu tô usando o cachorro como uma ferramenta de segurança para me Sim. proteger e proteger minha família. Então o cara tem que falar, ó, oh, você tem um cachorro que você falou, ó, oh, seu cachorro não tem perfil para isso. Sim. Vamos fazer? Eu tô disposto a te ajudar. Eu vou, vamos fazer uma consultoria, vamos correr atrás de um canil, eu entro em contato, quando tiver alguma ninhada legal que eu goste, a gente vai junto, eu vou testar na sua frente, a gente então, vai fazer... O problema é geral do adestramento, é. a gente não tem como oferir qualidade, uhum. todo mundo fala que fez mil cursos, todo sim, mundo fala sim. que é fica naquele lugar, sim, e sim. o cliente vai ter que se virar sozinho, do nada, achar no Instagram um cara que... que sim, que... sim. sim. Oh, mas eu garanto que vale muito a pena falar a verdade, porque não é incomum quando eu falar, oh, seu cachorro não, não dá certo, a pessoa fala, puta, que pena, queria, não... mas fica de boa. Depois de alguns anos, a pessoa chama e fala, Gustavo, agora estamos num outro projeto aqui com outro ah, cachorro, o que você acha de a gente já escolher é, direito é, e tal? Sim, legal. Né? Agora, a terceira, a terceira pergunta que eu tinha, a última, é o seguinte, a questão de legislação, ou seja, o que, que acontece para uma pessoa que é um dono comum de cão, aí ele aconteceu do cara pular na casa ou numa situação na rua, tanto faz, e o, e o cachorro mordeu. Tá? Uh, o cara responde e, sei lá, só mordeu, não aconteceu nada demais, o cara foi embora foi e tal. Mas aconteceu do cara morrer ali, sei lá, aconteceu uma coisa pior. Tá. Uh, o cara responde por alguma coisa, não responde, o que que acontece? E mais do que isso, bom, fala essa depois eu vou complementar. Então, eu, aí é complicado eu te responder, porque assim, vai claro, depender claro. do delegado, o que, tá. que ele vai entender naquela situação e vai depender do juiz. São coisas muito difíceis, né? Você porque tem... o cachorro não matou, e aí ainda vai ficar a palavra de um contra o outro. Ah, eu não fiz nada. É, não, e se ficar, por exemplo, uh, não matou, não aconteceu nada, mas o cara alega que ele 
não consegue mais trabalhar. Não consegue mais trabalhar. Pô, agora eu consigo mais trabalhar. Não consigo mais trabalhar e, na verdade, eu não estava nem atacando o cara. O cara achou que eu ia atacar ele. Na verdade, Gustavo, assim, eu não vou saber te responder porque, assim, Depende do vai contextos. depender dos contextos. Assim, um delegado vai analisar de uma forma. É porque não delegado... vai ter vídeo. Imagina, não vai ter vídeo. Sim. Você ir lá meia-noite na rua com um cara dois metros e meio de você, é. vai ser só palavra contada do cara. É, você pode dar sorte de ter aí. Hoje tem muita câmera na rua. Tá? O que eu acho legal, que talvez ajude numa defesa, é você gravar os treinos. Sim. Porque aí você consegue mostrar na defesa que é um cachorro bem treinado, que é um cachorro equilibrado, uhum, que ele é um cachorro reativo, uhum. que ele não é um cachorro que morde por conta própria. Sim. Né? Eu, então, assim, eu acho que isso aí ajudaria muito a você só vendo ó, todas as situações, eu aciono o cachorro, ou se o cachorro mordeu, ele, ele veio porque ele foi ameaçado. E, e talvez num contexto como esse, seria até legal ter as certificações, o BH, por exemplo, pelo sim, menos, então, ajuda, um cidadão, sim. essas coisas é legal, sim, né? Sim, sim, sim. Bom, sim, e por sim, último, sim. a responsabilidade do treinador. Porque ele tá falando justamente, né? Então eu não vou pegar, desculpa, se o cachorro não tem condições, pode ser que dê problema, não vou aceitar. Mas ele aceitou. E aconteceu, puto, um acidente. Como você falou assim, era para pegar a pessoa, apontou, mas veio uma outra pessoa correndo, ele errou a, o alvo. O treinador é, é corresponsável por alguma coisa? Então, eu também não vou saber te responder isso, cara. Não vou saber te responder. Aí eu acho que... O que dá para saber é que existe uma responsabilidade, pelo menos moral e ética, né? Sim, de, sim, Mas sim, tá bom, sim, mas na, na legislação... É, não... Na legislação eu não vou saber vai depender porque... De caso a caso. É, vai depender de caso a caso, exatamente. É. Eu acho que é... Aí vai ser uma avaliação de começar para o delegado, onde vai ser apurado esses fatos, né? E aí depois vai para juízo, caramba, enfim. Aí tem um monte de cara que faz um monte de barbaridade, os caras saem antes do nego acabar de fazer relatório na polícia. Uhum. O cara já está na rua, julga na, na, ah, na custódia lá. Um negócio fala que é absurdo, como é que você vai soltar um cara desse? Sim. Então tudo é possível, cara. Sim. Tudo é possível, entendeu? Eu acho que tudo o é que possível. ficou legal, eu acho, desse episódio foi bem legal. Eu gostei pra caramba. Oh, obrigado. Né? Mas eu acho que o mais bacana é a gente conseguir falar real, de verdade, para as pessoas negras. Para elas, de fato, entender, pelo menos desmistificar que é um cachorro assassino, que sim. não é um cachorro que atacar qualquer coisa. Sim, 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 e ao mesmo tempo mostrar que não é tão simples, que você precisa de fato ter um profissional, escolher não é bem, qualquer é sua raça. Sim, eu acho sim, super legal sim, essa informação. Sim. É, eu acho que a gente pode pontuar, fazer um resumão aqui, né? Escolher o indivíduo, não escolher a raça. Lógico, a raça tem a questão física, que é importante, que a gente comentou lá. Então, tem cães que não vão funcionar se forem de outras raças. Mas aí eu vou avaliar a primeira parte física. Então, fisicamente, eu preciso desse indivíduo, dessa raça. Uhum. Segundo, é você fazer a avaliação é, do indivíduo, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, você tem que saber se aquele indivíduo dentro daquela raça Vai exercer função. exerce a função de perímetro ou de, de, de proteção pessoal. São dois perfis diferentes, uhum. tá? É, questão de socialização, importante você ser um cão social, como qualquer cachorro não só de proteção né? é, o desenvolvimento do trabalho do aumento dos impulsos questão de obediência, controle do cão fazer a proteção da forma correta descanalização de equipamento que a é um família erro. fazer a parte dela também a já. família fazer a parte dela, sabe o cara entender, você está disposto a fazer ó, eu preciso de você, porque depois você vai conduzir você vai precisar uhum. né? montar isso tem a possibilidade de você ficar com o cachorro do cara por meses? tem, 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 tem. e é melhor ou pior faz... isso? Não, é, 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 eu acho que é, talvez, é, acho que é melhor, da, porque a gente erra consegue, menos. erra menos, exatamente. Uhum. Eu consigo desenvolver, criar um programa e eu vou seguir aquele programa. Quando o cachorro tá pronto, aí o cara... Mas assim, eu sempre, pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou eu levo o cachorro até o cara, ou o cara vai no centro de treinamento, e aí ele conduz, ele vê o cachorro, ele faz. Esse seria o um mundo é, é, ideal, assim, para é, pra deixar um cachorro esperado é, com a gente. proteção, não é brincadeira, né? Não, é uma coisa séria. Você quer brincar, então compra um cachorro qualquer, põe uma placa lá, cão de é, exatamente. E, tchau. e o que é legal, o que, o que seria assim, que eu faço bastante, que funciona muito, é eu fazer o trabalho de figuração. Uhum. Sim. Então o condutor, o proprietário conduz e eu faço e o trabalho E até que vai, ter, que vai ter uma situação real, porque a hora que acontecer o um acidente vai ser com ele, né? Sim, sim, é, o sim. cachorro tá acostumado a ele, é. a ligação com ele, ele educou, né, o cachorro, ele, ele sabe Pode lidar, ele, exatamente, então eu faço muito isso também, eu faço bastante o trabalho de proteção, e aí no final de tudo, depois que eu formo, na hora que a gente vai mudar os contextos, é, aí eu começo a trazer figurantes diferentes, Legal. porque o cachorro tem que entender que não é só com o Marcelo que ele morde, sim. é com fulano, com fulano, com fulano, com fulano, então a parte de contexto, aí o cara faz pro resto da vida. Legal. Entendeu? Ele vai criando um contexto diferente e vai bom. criando o resto da vida. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você acha importante falar? Só pra... Vamos ver aqui se eu tinha feito uma colinha aqui, é. mas a gente <risos> acha que alguma coisa. Mais duas horas de conversa. É. Na sauna. Sim, né? É. Vamos lá, vamos tá bom, lá. 
É a questão que, para ficar bastante atento também, quem é proprietário de cachorro, né, o dono de cachorro aí, é entender essa questão que a gente falou da, do, do equipamento do foco. Se o cachorro estiver muito mordendo só luva, aquele negócio que você paga a boca na luva do cachorro, o cachorro fica rodando com a luva na boca e não sai disso, você vê que o cachorro não tem foco em cima de gente, seu cachorro não está funcionando. Então você tem que ter a descanalização. Trabalho, de, trabalho de funcieira. De focinheira. Você uhum. não vê quase fazendo. Sim. Focinheira é onde eu chego mais próximo da Nossa, realidade. É eu posso botar um cara sem camisa de bermuda, o cachorro de focinheira. Ele vai lá e uhum. ele vai combater. Então eu tô vendo que o cachorro tá ali disparando em cima do cara. Ele tá indo combater com o cara. Então é o que eu consigo chegar mais próximo. E as luvas ocultas, né? São as luvas que a gente põe por baixo de jaqueta normal. Ou pode ser um moletom, uma malha, sim, que sim. enfim. Eu ponho equipamento que é bem pouco volumoso, o cão não consegue entender que eu tô com equipamento, e aí eu faço a mordida. Aí eu consigo simular realmente Legal. que o cachorro está mordendo Legal, gente e não mordendo equipamento. Legal. Então isso é fundamental. Focinheira e luva oculta... É uma fase, é a, é a fase final. É a fase final. Não. E Pô. tem que ter. Se a, passou por isso daí, aí o seu cachorro tá focado boa, em te boa. proteger e morder gente. Muito bom. Tá? E pro pessoal que achar nas redes Ah, sociais. sim, é verdade. Ah, tá. O Segalina K9, né? K9. Segalina K9. K9. Segalina K9. É, meu sobrenome, Segalina K9. Aí a gente faz curso, seminário. E é... nós botamos as fotos, né? Puta, puta, vamos passar as fotos rapidinho. Vamos, não passar, passar, rapidinho não, vai, vai. vamos passar umas fotos aí, vai. Só para dar uma ilustrada no. Consultoria, treinamento, projeto. Às vezes o cara tem uma, uma, sei lá, uma fazenda e ele tá com a ideia de colocar cachorro aí. Aí eu não... É, a simulação aí, lembra Opa. que eu falei sobre o treinamento de... Perímetro. De perímetro, então o que, que eu faço aqui, né? Eu vou simular um cara pulando, o cachorro tá tendo essa atitude, provavelmente aí o figurante vai pum, e volta para lá. Certo. Então pode ser uma área que seja de risco, esse muro é baixo, ou dá um fundo que não tenha nada, o cachorro vai ficar esperto, e aí o cara dá uma provocada aí, fica em cima, o cachorro teve uma atitude é, ofensiva, aí o cara pum, vaza. Aqui é quando eu fiz a primeira prova de Mondio Ring e esse cachorro se tornou campeão brasileiro. É... Aí aqui é o troféu né, do, do condutor aí do cão como campeão brasileiro. E aqui o condutor está é... apagado aí. É, não, é... não é o Marcos, é? É. É, é, é o é, Bosley? É, Marcos Bosley? É, meu amigo, é, legal. É. Aqui é o... É o... Como é o nome dele? Cartuche. Cartuche. Aí aqui é o, o, troféu, falar o troféu que <risos> eu ganhei para do, do primeiro da, da prova, né, de ser uhum. o primeiro figurante aí. Legal. Pode passar. Aqui eu trouxe uma imagem para aplicação correta. Então assim, perímetros. Você precisa delimitar um perímetro, né? Aqui a intenção de um cão dentro do campo de futebol é o que é proteger os jogadores. Então eu queria um perímetro de cães de tantos em tantos metros, eu crio essa barreira de segurança e isso funciona muito bem com o cachorro, tá? Legal. Aqui é a proteção em veículo, né? Então, mostrando... Aqui, na verdade, tá com, com o lado errado, né? O... Mas, assim, a janela do... Lembra? A janela atrás do motorista, uhum. o vidro mais ou menos nesse sentido, uhum. e aí a gente fazendo uma, uma simulação aí de alguém chegando no carro e o cachorro reagindo sobre a ordem do, do, do condutor dentro do veículo. Certo. Aí a questão de mobilização, aí mostra o cachorro solto, pós-mordida, né? Que também é um contexto que a gente tem que treinar. A gente tem que treinar tudo. Às vezes tem a mordida, o cara para sempre na mordida. Não, vai até o final. Né? Mordeu, tem que tem mobilizar. Mais coisa mordida, né? É, exatamente. Vamos terminar todo o processo que vai acontecer. Tem que tá? mobilizar o cara, levar é, o cara. Exatamente. O cachorro vai do lado, né? Então, e aí o cachorro tá sempre aqui, ó, sempre oposto, tá? Uhum. Eu de um lado e o cachorro do outro. Eu nunca fico no, na, na linha de. de, de de frente do cão, porque se o cara se mexer, eu vou estar tá trabalhando a ação do cão pegar o cara. Então, o um cachorro de um lado e eu sempre trabalhando do outro lado, tá? A dica é usar o joelho ali, numa situação real, se é... for uma dica de verdade, que não dói nas costas Trabalhar. ali, não dói na costela. É. Então, pode usar um pouquinho de força que não vai doer, não. Aqui é um cachorro que... <risos> Esse cachorro foi um dos cachorros que trabalhou na operação do Bin Laden, onde eles pegaram o Bin Laden. Então, eu lembro que a gente comentou da câmera, a câmera uhum. aqui em cima, tá? Sim. Então, é uma associação de tecnologia empregada no cão aí também, que ajuda Bom. bastante, tá? Aqui é um trem de formação, né? Ó, tá vendo? Uma salsichinha, era um cachorro novo, a gente tava fazendo um trabalho. Aí era um treino de mão de rim, isso aí em Minas Gerais, 2007, eu acho. A gente fazendo um trabalho de desenvolvimento do cachorro. Então, equipamento é, menor, mais macio tal, pouco volumoso, né? Então, faz parte do processo de desenvolvimento do trabalho de proteção aí.
Legal. Aqui ó, eu trouxe justamente para a gente mostrar que um cão de proteção ele pode ser um cão sociável. Bem equilibrado. Né? E aí está com uma, uma criancinha que deve ter uns 3, 4 anos aí. Então ele é um cão seguro, não tem problema nenhum, não vai comer sua filha. Ah, então é uma ferramenta que pode... É um cão que é normal como um outro cão qualquer, vai. Uhum. Nas horas vagas, sem... quando ele não está acionado, né? A regra é, é de um cão de proteção é nunca morder. A exceção é morder, né? Sempre certo. mentalize isso. Aí a gente falando um pouco sobre a área de mordida. Então estou mostrando aí uma mordida interna de braço, né? É... Aí era um ambiente fechado. Então esse bite é o primeiro bite, ó. Bite aí, uhum. eu, tenho até, eu quase que eu trouxe ele para mostrar. Ele tá com um <risos> Ainda existe? Existe, isso aí eu guardo de relíquia lá, <risos> né? Pra, pra, às vezes eu vou em algum evento, eu sempre mostro. Então aí mostrando áreas de mordida, né? Uhum. Tô mostrando a área interna de mordida de braço aí. Aí outra área, a área externa, área de articulação de cotovelo aí também. Né? Outra forma de morder. Aí a aplicação do cão, né? Aí é um cão dentro de, provavelmente isso aí deve ser Nova York, acho, né? Pelos trens pichados aí. <risos> é, o cachorro dentro ali, não oferecendo risco a ninguém, tá vendo? O cachorro tá fazendo seu trabalho com milhões de pessoas ali dentro e o cachorro tranquilo. Então não é um cachorro que, que sai comendo todo mundo ao uhum. tempo inteiro, né? Uhum. <risos> Esse é o trabalho de focinheira. Focinheira Essa é uma, de combate. É uma focinheira de combate. Esse cachorro é de um cliente, de um médico. É, ficou super bem treinado, esse cachorro deve ter uns seis anos, é, esse cara foi um, assim, um perfil excelente, um cara que me ligou antes perguntando sobre cachorro, falando da ideia, e aí a gente fez todo o processo junto, e hoje o cachorro é uma máquina, um cachorro tem, ele tinha duas crianças pequenas, ele tinha uma preocupação na época, eu falei, doutor, pode ficar tranquilo, e ele sempre menciona eu nos comentários. Não lá. é o cara que tem um, um hum. pila agora. É ele mesmo. É, é. é ele mesmo. Legal. Então é o, esse é o Falcon, né? O Dr. Falcon, Caio, é, o Dr. Caio que, é o, uhum. que é o condutor. Esse cachorro virou assim, ficou redondo, redondo, redondo. Ele funciona um reloginho e continua sendo muito sociável. As crianças amam. Conheci o Falcon nunca conheci ter... o Fila, Você né? conheceu? Conheci. Então, esse é um cachorro foi muito bem trabalhado. Mas é perfil de proprietário, né? Uhum. É, ele é super, super metódico. Disciplinado. Né? É, tá, é gente boa. Tá, um abraço pro doutor aí, gente finíssima. É... Aí eu mostrando a capacidade de intimidação, né? E essa é uma cadela minha. Ela hoje está com 13 anos, tá? Já não deve ter metade desses dentes que ela tem na boca, aí já não <risos> deve ter mais. Mas está bem lá. E para mostrar, né? A capacidade de intimidação, né? Você uhum. visualizar uma cena dessa aí. É, não, tem com quem que não se assusta? Poucos um machos que cara. vão querer ir para cima, é. né? Então. Aí é um negócio que a gente, eu tinha mandado para vocês lá para... Tá. Que é pra trabalho com seleção, né? Que seria uhum. buscar o indivíduo correto, o desenvolvimento uhum. e como aplicar o cachorro da, da forma correta para você tirar da melhor forma possível essa ferramenta, né? Legal. O proveito dela. Aqui é um seminário, é um curso de sinotecnia que às vezes as guardas e as polícias militares fazem, né? Todos os anos... E eu fui chamado, tô aqui de vermelho no meio, eu fui chamado para ser instruir na parte de, de proteção, né? Legal. Tem mais? Acabou. Opa. Ah, aí é uma reportagem que eu fiz, putz, eu não lembro nem o ano, cara, mas acho que 2009, que é da Cães e Companhia. Uhum. Aí foi uma, uma matéria que eu fiz, foi bem legal, acho que tem umas 5 ou 6 páginas, eu acho. Falando de todo o processo de treinamento, né? O tema era preparando cães para proteger famílias. Boa. Boa. Aí também a situação de, 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 de uma abordagem, né? uhum. provavelmente segurança orgânica de alguma empresa, a aplicação do cachorro também fazendo rondas, essas coisas também que é bem utilizada, né? Certo. Boa. Acho que é isso, hein? Tem mais? É, né? Acho que é isso. Só. Legal. Então é só. Muito bom. Cara, bom, agora sim. Muito obrigado. Foi imagine, ótimo. Foi um prazer falar com vocês. Espero boa, que vocês boa, tenham boa. gostado. O pessoal boa, de casa aí também. Tenha, Esse foi o melhor episódio, é, episódio úmido. Úmido. É. O pessoal de casa, <risos> não se esqueçam. Obrigado pela audiência de vocês. E não se esqueçam de curtir nosso vídeo, se agregou de alguma forma. Se vocês estão gostando do nosso canal, se inscrevam. Porque tem muita gente que está assistindo, mas não é inscrito. Então, não se esqueçam de se inscrever. E... 
compartilhe com amigos, parentes, familiares, para a gente crescer cada vez mais. Tá bom? Valeu, obrigado. Não, obrigado, um abraço. Boa. Vamos fazer uma fotinha, um videozinho. Um videozinho. Um vídeo que é para quinta-feira que vem. Quanto tempo deu esse episódio, hein? Foi, foi longo esse. Foi, foi mais. Foi interrompido. É, foi interrompido. Mas somando a parte tirada, ou só da parte nova? Caraca, então duas horas e quarenta de episódio. Falo pra caralho, né? <risos> não, não é possível. É, é, mas foi legal, foi legal. Foi bom, gostaram? Foi bom, foi bom. Tira é. a gente aqui, cara. Ainda bem que não tinha gente depois, hein?